மன்மதனின் முகவரி பிளாட்டோ ஷர்ட்ஸ் ஆறு முதல் அறுபது வரை மன்மதனின் முகவரி பிளாட்டோ ஷர்ட்ஸ் வாழ்கனி எம்மான் வாழ்கனி எம்மான் இந்த வையத்து நாட்டிலெல்லாம் தாழ்வுற்று வறுமை மிஞ்சி விடுதலை தவறி கட்டு பாழ்பட்டு நின்றதாம் ஒரு பாரத தேசம் தன்னை வாழ்விக்க வந்த காந்தி மகாத்மா நீ வாழ்க வாழ்க என்று இன்றைய தியாகிகள் தினத்தில் அண்ணல் காந்தியடிகளை போற்றுகிற இந்த நாட்டில் அண்ணல் காந்தியடிகளின் வழி நின்று அவர் வழி சேராமல் இந்த நாட்டின் விடுதலைக்காக பாடுபட்டு உயிர் துறந்த எண்ணற்ற தியாகிகள் அத்தனை பேரையும் நினைவு கூறுகிற நாள் இந்த தியாகிகள் தினம் அண்ணல் காந்தியடிகள் மத வெறியன் ஒருவனாலே கொல்லப்பட்ட நாள் இந்த நாள் இன்றைக்கு ஒரு சிலருக்கு அண்ணலை விட அவரை சுட்டவரை தியாகியாக பார்த்து அவர் பெயரை சொல்லி வாழ்க என்று கோஷமிடக்கூடிய ஒரு இக்கட்டான காலத்தில் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் வன்மம் மதவெறி பழிவாங்கும் உணர்ச்சி இந்த வன்மம் ஜாதி மத இன நிற வெறி பழிவாங்கும் உணர்ச்சி இவை எல்லாவற்றிற்கும் எதிராக வாழ்நாள் முழுக்க போராடியவர் அண்ணல் காந்தியடிகள் இன்றோ அல்லது அதற்கு முன்னரோ காந்தியடிகள் மீது வெறுப்பு பாராட்டாத அரசியல் இயக்கமே இந்த நாட்டில் கிடையாது எல்லாருக்கும் ஒரு வகையில் காந்தியடிகள் மேலே குறை உண்டு அவர் சார்ந்திருக்கக்கூடிய அரசியல் இயக்கமோ அவர் பேர் அப்பப்போ சொல்லும் மற்றபடி அவர் கொள்கையிலிருந்து விலகி ரொம்ப நாள் ஆச்சு வேற எப்பவும் விட இந்தியாவுக்கு இப்போது தேவைப்படுகிறவர் காந்தியடிகள் என்று எண்ணுகிறவன் நான் அவரை அவர் சிந்தனைகளை ஏந்தி பிடிக்க வேண்டிய கடமை வேறு எல்லாரையும் விட தமிழர்களாகிய நமக்குத்தான் அதிகம் தென் ஆப்பிரிக்காவில் ஒரு நாள் காந்தியடிகள் வழக்கறிஞராக இருக்கிற போது மாயவரம் முனியசாமி பிள்ளை மகன் பாலசுந்தரம்னு ஒருத்தர் கக்கத்தில் துணியை இடிக்கிட்டு வந்து நின்னார் முன்பல் ரெண்டும் உடஞ்சி ஏழை எளிய மனிதர்களுடைய வழக்கில் காந்திஜி எடுத்திய முதல் வழக்கு அதுதான் இவர் கக்கத்தில் இப்படி துண்டை வச்சுக்கிட்டு இருந்தவனை முதல எடுத்து தலைப்பா கட்டினார் அவர் அதை தன்னுடைய சுயசரிதையில் பாலசுந்தரம் நெகிழ்ந்து போனதை பதிவு செய்திருக்கிறார் அண்ணல் காந்தியடிகள் ஜோஹனஸ்பர்க்கில் நடந்த முதல் சத்தியாக்கிரக பரிசோதனையில் வள்ளியம்மை ஈடுபடுவதற்கு காரணமே பாலசுந்தரம் தான் ஆர் முனியசாமி முதலியார் ஜானகி தம்பதியருடைய மகள் வள்ளியம்மை தில்லையாடி வள்ளியம்மை நல்ல வளர்த்தியான அழகான பெண் சிறைக்கு போயிருக்கிறார் பதினாறு வயது பெண் சிறையிலிருந்து வெளிவந்த உடனே வள்ளியம்மையிட்ட கேட்டார் காந்திஜி நீ சிறைக்கு செல்ல நேர்ந்ததற்காக வருந்துகிறையா அப்படின்னு அவ வருந்தவில்லையான்னு கேட்டப்போ வருந்தல மீண்டும் கூட நான் சிறைக்கு செல்ல தயாராக இருக்கிறேன் ஒருவேளை அது உன் மரணத்தில் முடிந்தால் அப்படின்னு கேட்டார் காந்திஜி நான் அதற்காக கவலைப்படவில்லை தாய் நாட்டிற்காக உயிரை விட யார்தான் தயாராக இருக்க மாட்டார்கள்னு கேட்டார் வள்ளியம்மாள் வானுலக அடையக்கூடிய தருணம் சிறையிலிருந்து வந்து நொந்து உடல் படிதவித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய நேரம் அப்ப அந்த அம்மா முனகலா கேட்டா பாலசுந்தரத்திட்ட யாரு கக்கத்துல துணி அடிக்கிட்டு வந்த பாலசுந்தரத்திட்ட அண்ணா அந்த பாட்டை பாடுங்க அப்படின்னு உடனே அப்பா அவர் ஒரு பாட்டு பாடினார் மன்னதனிற் பிறந்து எய்து மாண்டு விழ கடவேனை என்னமிலா அன்பருளி என ஆண்டிட்டு என்னையும் உந்தன் சுண்ண வெந்நீர் அணிவித்து தூ நெறியே சேரும் வண்ணம் அண்ணல் எனக்கு அருளியவார் ஆறு வெறுவார் அச்சோவே திருவாசகம் பாடி முடித்த உடனே ஐம்பத்தி ஓராம் தலைப்பு திருவாசகத்தில் அச்சோ பதிவும் பாடி முடிக்கவும் திளையாடி வள்ளியம்மையனுடைய உயிர் போயிடுது இப்போ கேட்டார் காந்தியடிகள் என்னமோ பாடினீங்களே அது என்ன ஆகுதுன்னு இந்த பாட்டை டிரான்ஸ் லிட்ரேஷனில் எழுதிக்கிட்டார் மோகன்தாஸ் கரம்சந்த் காந்தி மகாத்மா காந்திக்கு தமிழ் ஆர்வமும் தமிழை கற்க வேண்டும் என்கிற ஆர்வமும் ரொம்ப அதிகம் தென்னாப்பிரிக்காவில் டால் ஸ்டாய் பண்ணையில் தனக்கு தெரிந்த தமிழை கற்றுக் கொடுத்த தமிழாசிரியர் அவர் கோபால் சின்னான் குப்புசாமி 
இவங்க மூணு பேர் தான் அவருடைய முதல் தமிழ் மாணவர்கள் எப்படி அவர் தமிழ் சொல்லி கொடுத்து தமிழ் படித்த தமிழர்கள் இவங்க காந்திஜி அழகாக தமிழில் கையெழுத்து போடுவார் காரைக்குடி பள்ளத்தூரில் அண்ணாமலை செட்டியார்னு ஒருத்தர் அவர் ரங்கூனில் தொழில் நடத்தி வந்தவர் அவர் ஒரு தடவை வாழ்ந்த ஆசிரமத்துக்கு போயிருக்கார் ஒரு காகிதத்தை நீட்டி காந்திஜிட்ட கையெழுத்து கேட்டார் காந்திஜி கையெழுத்து போடணும்னா அஞ்சு ரூபா விடுன்னார் அவரு அப்ப தமிழ்ல கையெழுத்து போடுங்க அஞ்சு ரூபா தரேன்னார் யாரு வந்திருந்த செட்டியார் அண்ணாமலை செட்டியார் அப்ப தமிழ்ல கையெழுத்து போட அஞ்சு ரூபா தரேன்னார் உடனே அவரு காந்திஜி தமிழ்ல கையெழுத்து போடணும்னா ஏழு ரூபா விடுன்னார் ரெண்டு பேரும் விடா கொண்டேன் கொடா கண்டேன் கடைசியில் அண்ணாமலை செட்டியார் சொன்னார் சரி நான் ஏழு ரூபா தரேன் அப்போ ஏதாவது பொன்மொழி எழுதி கையெழுத்து போட்டு தரணும்னார் இப்போ மாத்மா காந்தி சரி சரி இப்போ ஏழு ரூபாய்க்கு சரி சரின்ட்டு ஒத்துக்கிட்டு நீரில் எழுத்தாகும் யாக்கை அப்படின்னு தமிழில் எழுதி கையெழுத்து போட்டார் மகாத்மா காந்தி நீரில் எழுத்தாகும் யாக்கை யாக்கைனா உடம்பு தண்ணீரில் எழுதின எழுத்து எவ்வளோ நேரத்துக்கு நிற்கும் நம்ம உடம்பும் அப்படி தான் நிற்கும் இதை தமிழில் சொன்னது யார் குமரகுருபுரர் அருளி செய்தது நீதிநெறி விளக்கம் நூற்றி ரெண்டு பாட்டில் இந்த அற்புதமான கருத்து இருக்கக்கூடிய ஒரு பாட்டு இருக்கு மனிதன் மூணு விஷயத்த நிரந்தரமானதுன்னு நினைக்கிறான் அது நிரந்தரமானது இல்லை அது என்னது இளமை செல்வம் வாழ்க்கை வாழ்க்கைனா உயிர் இது மூணும் நில நிலையானது இல்லை இளமை என்னைக்காவது ஒரு நாள் போயிடும் செல்வம் அதுக்கு பேரே அது செல்வம் அதனால செல்வம் வாழ்க்கை உயிர் முடி நிறைக்குது பல்லு விழுகுது தோலில் சுருக்கம் வருது ஞாபக சக்தி குறையுது எல்லாம் இருந்தாலும் இளமை நிலையானதுன்னு நினைக்கிறோம் முடி கருத்தா அதுக்கு ஒரு சாயம் பூச்சிரும் பல்லு விழுந்தா பொய்ப்பல் தங்கப்பல்லே கட்டிக்கிடும் பல்லாயிரம் ஆண்டுகள் இருக்க போவதை போல நாளும் ஆடி ஓடி சாகும் வரை சொத்து சேர்க்கிறோம் அதை தான் குமரகுருபுரர் சொன்னார் நீரில் குமிழி இளமை நிறை செல்வம் நீரில் சுருட்டும் நெடுந்தரைகள் நீரில் எழுத்தாகும் யாக்கை நமரங்கால் என்னே வழுத்தாது எம்பிரான் மன்று தமிழனுக்கே இந்த பாட்டு தெரியாது இந்த பாட்டை தெரிஞ்சுக்கிட்டு செட்டியார் கேட்டவுன்னா பொன்மொழின்னு எழுதணும்னு நினைவுல வச்சிருந்திருக்கிறார்னா மகாத்மா காந்திக்கு எவ்வளவு தமிழும் இதோட அர்த்தமும் தெரிஞ்சிருக்கணும் அதனாலதான் என்னை பொறுத்த மட்டில் காந்திஜி ஒரு தமிழர் எனவே வேறு எவரையும் விட காந்திஜியை கொண்டாடும் உரிமை கடமை நம்முடைய தமிழர்களுக்கு இருக்கணும் அதனால இந்த தியாகிகள் தினத்தில் காந்தியத்திற்கு பெரிதும் ஏற்றம் அண்ணல் தம் வாழ்வா சீடர் தம் செம்மையான்னு காந்தியத்தை பற்றி ஆழமாக சிந்திக்க தலைப்படுகிறோம் அண்ணல் தம் வாழ்வே என்று பேசுவதற்காக முனைவர் தமிழ்ச்செம்மல் வை சங்கரலிங்க ஐயா அவர்களும் அவரை தொடர்ந்து பேசுவதற்காக முனைவர் சத்யாமோகன் அவர்களும் சீடர் தம் செம்மையேனு பேசுவதற்காக மதுரை காந்தி அருங்காட்சியகத்தில் பணியாற்றி கொண்டிருக்கக்கூடிய கல்வி அலுவலர் என்னுடைய அன்பு நண்பர் இரா நடராஜன் அவர்களும் அவரை தொடர்ந்து திருமதி ஞான சண்முகாதேவி அவர்களும் பேச காத்திருக்கிறார் ஒரு நல்ல அருமையான தலைப்பில் நாம் இன்றைக்கு சிந்திக்க இருக்கிறோம் இந்த சிந்தனை இன்றைக்கு நம்முடைய காலத்தின் தேவையான சிந்தனை என்பதனால் காந்தியத்திற்கு பெரிதும் ஏற்றம் தந்திருப்பது அண்ணல் தம் பெருமைதான் அண்ணல் தம் வாழ்வுதான் என்று சொல்வதற்காக முனைவர் தமிழ்ச்செம்மல் வை சங்கரலிங்கம் ஐயா அவர்களை அன்பு பாராட்டி அழைக்கிறோம் அனைவருக்கும் இனிய தியாகியல் தினம் நல் வாழ்த்துக்களை பெருமையுடன் தெரிவித்து மகிழ்கிறோம் இந்த மண்ணுக்கு எவ்வளவோ பணிகளை செய்த பெருமக்கள் எப்படி வாழ வேண்டும் என்று வாழ்ந்து காட்டியவர்கள் மகான் மகாத்மா வழியிலே இந்த மண்ணிலே ஏற்றம் தந்த காந்திய வழிவந்த பெருமக்களுக்கு வணக்கம் நடுவர் காலத்தை வென்றவர் இவர் காவியமானவர் எங்கள் வேதனை தீர்த்தவர் பலர் விழிகளில் நிறைந்த வெற்றி திருமகன் இன்று பெருமை சேர்க்கும் அருமையான பட்டிமன்றத்தை அரும பெருமையோடு நடாத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய போட்டுதலுக்குரிய சொற்கொண்டல் எங்கள் பாசமுக நடுவருக்கு நெஞ்சார்ந்த வணக்கங்கள் வாழ்த்துக்கள் 
காந்தியத்தினுடைய பெருமையை எடுத்துரைக்க வருகிறக்கூடிய பேரறிஞர் பெருமக்களுக்கு பாராட்டுக்கள் இந்த நல்ல நாள் நமக்கு கிடைத்திருக்கிறது இந்த அருமையான நாளிலே பெருமையோடு சிறப்பு செய்யும் நல்ல காலத்தை தந்த அனைவரையும் வாழ்த்துகிறோம் பாராட்டுகிறோம் வணங்குகிறோம் தலைப்பு காந்தியம் பெரிதும் போற்றுவது அன்னர்தம் வாழ்வா அன்னல்தம் வாழ்வா சீரதம் பெருமையா மகாத்மா காந்தி இந்த மண்ணுக்கு பல பணிகளை செய்தார் இந்த மண்ணில் அவர் பிறக்கிறப்பையே ஒரு ஒரு தியாகியாகவே பிறந்திருக்கார் இன்னைக்கு யாராவது ஒரு ஆளாவது என்னைக்காவது ஒரு நாளாவது அம்மா சொல்ல கேட்டிருக்காங்களா வெளிநாட்டுக்கு போறார் படிக்க போறாரு போறப்ப அம்மா கூப்பிடுறாங்க அப்பா கூப்பிடுறாங்க அப்பவே வந்து போகணும் வெளிநாட்டுக்கு போகணும் மூணு சத்தியம் வாங்கினாங்க சத்தியம் என்ன ஒண்ணு மது அருந்தக்கூடாது ரெண்டு பிற பெண்களை பார்க்கக்கூடாது மூணு எதையும் நல்லதையே செய்யணும் இப்படி ஒரு மூணு வரத்தை கேட்டாங்க இவர் அப்படியே அம்மா அப்படின்னு சொன்னார் இப்ப இருக்கிறவங்களை கூப்பிட்டு மூணு வரம் வெளிநாட்டுக்கு போற முத வேலை ஆக குடிக்க கூடாது முதல்ல உள்நாட்டிலேயே குடிக்காம இருக்கணுமே இன்னைக்கு எவ்வளவு பெரிய அந்த சத்தியம் கொடுத்தாலும் நம்ம தாய்க்கு யாருமே என்ன செய்யறது இல்லை சொல்ல கேட்கறது இல்லை அவர் வழி வந்த பெருமக்கள் இந்த மண்ணில் வாழக்கூடியவர்கள் மது நம்முடைய பெருமையோடு இந்த மண்ணுக்கு மகாத்மா தந்த நல்ல சொற்களையும் நல்ல செயல்களையும் காப்பாற்ற வேணும்ல இன்னைக்கு யாராவது காப்பாற்றுமா அவர் வழி வந்த சீடர்கள் தான் நம்ம எல்லாருமே அவரோட பிள்ளைகள் தான் அவர் மகாத்மாவுக்கு தொண்டு செய்யணும்ன்றது தான் இல்லை அவரு அதுக்கப்புறம் போனார் வெளிநாட்டுக்கு வெளிநாட்டுக்கு போறப்ப அங்க போய் எத்தனையோ சூழல்கள் வந்தது அவருடைய பணியை அவரே செஞ்சுக்கிட்டாரு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அந்த சபர்மரி ஆசிரமத்துல அங்க வந்து என்னன்னா அம்மா கஸ்தூரிபாய் அம்மா இவரு வினோப் பாஜி எல்லாரும் அவங்க தட்டு அவங்களே கழுவுவாங்க நீங்க ஒரு பார்த்தா ஆச்சரியமா இருக்கும் இன்னைக்கு பல வீடுகளில் தட்டு அப்படியே பறக்குது நேற்று போட்ட தட்டு இன்னைக்கு வரைக்கும் கிடக்குது டப்புன்னு மூக்க நுழைச்சோம்னா கனா போயிருவோம் கழுவுறது இல்லை தான் உண்ட அந்த தட்ட கழுவு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி சென்ற அந்த வாக்கை காப்பாத்திருக்கமா கிடையாத சரி எப்படி வாழணும் அப்படின்னு சொன்னார்ல மகாத்மா தன்னுடைய மனைவி சொல்லுக்கு மந்திரமா நினைச்சார் மனைவி சொல் தான் மந்திரம் இப்ப மனைவி சொல் வேற மந்திரமா இருக்கு என்னங்க அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறாங்க ஏன்னா குழப்பத்தை உருவாக்க போறாங்கன்னு அர்த்தம் இப்ப நல்லவங்க பலர் ஒண்ணு சேர்ந்த காலத்துல அந்த என்ன எல்லாமே எப்படி இருக்கணும்னு சொன்னோம் மதுரைக்கு மகாத்மா வந்தார் வருகிற பொழுது நம்ம சோழ வந்த பக்கம் நம்ம ஆளுகள்லாம் ரொம்ப வித்தியாசமா நின்னாங்க எல்லாரும் கௌபீனம் கட்டியிருந்தாங்க கௌபீனா என்னன்னு தெரியும்ல கோவணம் இவர் பாத்தீங்கன்னா பழனி முடிய மாதிரி நம்ம ஆள் நிக்கிறாங்க பூரா பேரு மகாத்மா காந்திக்கு ஜே மகாத்மா காந்திக்கு சேன்றாங்க பூரா கோவணத்தை கட்டியிருக்காங்க இவர் நல்லா கோட் போட்டு அந்த டை கட்டி ஏன்னா அந்த வெளிநாட்டில் வழக்கறிஞர் பட்டம் பெற்றவர் இல்லையா அந்த பாரட்லாவா அந்த நாட்டு பட்டம் எல்லாம் படித்து இவர் வித்தியாசமாக பார்க்குறாரு ஆ எல்லார்ட்டையும் கேட்குறாரு கூட வந்தவங்கிட்ட சத்தியமூர்த்தி யார்ட்ட கேட்குறாரு இவர் என்ன அவங்கெல்லாம் அப்படி இருக்காங்க அவங்களுக்கு அதான் மிச்சம் நாய் இந்த விவசாயியோட மிச்சம் இது தான் வேறு ஒன்றுமே அவங்களுக்கு இல்லை அப்படின்னாங்க உடனே ஒரு முடிவு எடுத்தார் என்ன முடிவு எடுத்தார் எல்லாம் யோசிங்க மதுரையில் அந்த மேலே மாசு வீதியில் அந்த மேலே மாடியில் போகிறப்ப ஏதாவது யார் வீட்லேயாவது ஒரு பல ஒரு வேட்டி இருக்கான்னு கேட்டார் அந்த வேட்டியை உடுத்தி அரையாடை நிர்வாண கோலத்தை கொண்ட மகாத்மா இப்போது தான் நூற்றாண்டை நிறைவு செய்தார் ஒரு முடிவு எடுத்தார் இப்படித்தான் வாழ வேண்டும் என்று எளிமையாக நடுவர் அவர்களே பல்வேறு செய்திகள் அவர் சொன்னார் அகிம்சை இந்த மண்ணில் இருக்கணும் வன்முறை கூடாது உண்மையே பேசணும் அதுதான் ரொம்ப கஷ்டம் வாழ்க்கையில் அப்படின்னா என்ன ஒருத்தர் கேட்குறாரு உண்மையினா என்ன வீட்டில் காலையில் என்னங்க எந்திரிச்சிங்களா எந்திரிச்சுக்கிட்டே இருக்கேன் எத்தனை மணிக்கு காலையில் எட்டு மணிக்கு எட்டு மணிக்கு எந்திரிச்சுக்கிட்டே இருக்கேன் அப்படின்றாரு உங்களை தாங்க மணி எட்டு முப்பது எந்திரிப்போம் அப்புறம் எங்கே போக போகிறீங்க அப்பயே போய் ஆரம்பிக்குது எங்கே போக போகிறீங்க எங்கே போகணும்னு சொன்னால் அந்தமாதிரி விடுமா யார் வீட்டுக்கு போக போறாரு அவங்க அம்மா வீட்டுக்கு போக போகணும்னு நினைச்சிருக்காரு உங்க அம்மா வீட்டுக்கு போறீங்களா எங்க அம்மா வீட்டுக்கு போறீங்களா இவர் பேசாம இருந்தார் என்ன சொல்றது நீ என்ன சொல்றிய அதை செய்யறேன் முத எங்க அம்மா வீட்டுக்கு போங்க ஒரு மூணு சாக்கு நிறைய பொருள் இருக்கு பத்திரமா கொண்டு போய் ஒன்னு என் தங்கச்சிக்கு 
இன்னொன்று என் தம்பிக்கு மூணாவது எங்கள் அம்மாவுக்கு மூணையும் கொடுத்துட்டு அப்புறம் உங்கள் அம்மா வீட்டுக்கு வீசனகையும் வெறுங்கையும் ஆப்போங்க இதே என் மகாத்மா சொல்லிக் கொடுத்தாரு இது அந்த மண்ணுக்கு தேவைன்னு சொன்னாரா கூட்டு வாழ்க்கை வேணும்னாரியா இருந்தாலும் மூணு பையோட அவன் வீட்டுக்கு போயிட்டான் யார் வீட்டுக்கு அவங்க அம்மா வீட்டுக்கு இந்த அம்மா அங்கிருந்து இதுல பாக்குது என்ன படத்துல பாக்குது இந்த கைபீசில என்னமோ வச்சிருக்குமே அதுக்கு பேர் என்னது பார்த்தா அவர் அந்த வீட்டுக்கு போயிட்டார் இந்த படக்கு மயங்கி விழுந்துருச்சு வாழ்க்கையில உண்மை அப்படின்னு ஒரு நிலை இருக்கே அந்த உண்மை எங்க சொல்லப்படுகிறதா கிடையாது என்ன ஒருத்தர் சொன்னாரு உங்களுக்கு வானத்தை உள்ளாக வளைத்து தருவோம் பாருங்கள் பாருங்கள் இன்னைக்கு எம்பிட்டு போய் வானத்தை வில்லா வளைக்க முடியுமா இல்ல வில்லா வளைச்சு தான் குறுக்க தான் முடியுமா அதையும் நம்புறோம் பொய் சத்தியம் இல்ல அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எளிமை அப்படின்னா என்னன்னு கேட்கிறாங்க எனக்கெல்லாம் பார்த்தேன்னா முந்தா நாள் எங்க வீட்டுக்காரம்மா எனக்கு பிறந்த நாள் சொன்னாங்க அவங்க மகாத்மா காட்டினேம்மா இவங்க கஸ்தூரிபாய் அம்மா இவங்க தான் புத்திலிபாய் மகாத்மா எளிமையான உடை கொடுத்தினாரு இன்னைக்கு உனக்கு பிறந்த நாள் ஆனால் ஒரே ஒரு கண்ணு கட்டு கட்டுப்பாடோ போகணும் கடைக்கு போகிறப்ப அதிகமாக எடுக்கப்படாது அந்தம்மா எதை வேணுமாலும் பேசுங்க ரொம்ப பேசாதீங்க அட்டையை முடிஞ்சா எடுத்து வைங்க அட்டை இல்லைன்னா வராதீங்க நான் சொன்னேன் அட்டையில் மொத்தமே பதினோராயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பது ரூபா இருக்குமா அதில் மூவாயிரம் ரூபாய் குறைஞ்சிருந்தா அட்டையை வெட்டிடுவாங்க நீ அளவாக எடுக்கணும்னு சொல்லி கூட்டிட்டு போகிறேன் இப்போ பாருங்கள் எப்படி பாசத்தோடு போகிறேன் எல்லாம் தெரியும் பேசாமல் வாங்க உள்ளே நுழைஞ்சி சவுளி கொடுக்கல் நுழைஞ்சோன்னே அவன் எந்த காலத்துலேயும் நீ மகாலட்சுமியை பார்த்ததில் போல உள்ளே நுழைஞ்சோன்னே மகாலட்சுமியே வாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு அது வாழ்க்கையிலே நீ என்னைக்காவது படம் பார்த்துருக்கியாயா மகாலட்சுமி படம்னா அவந்தாலும் சும்மா இருங்க ஆமாம் பூரா எடுத்து போகிறாங்கயா ஒன்று ரெண்டு மூணு அஞ்சு ஏழு ஒம்பது பன்னெண்டு எதுக்கு பன்னெண்டுன்னு எதுனாலும் பேசக்கூடாது பணம் இருக்கா அட்டையை அப்படியே கொடுத்துட்டு வாங்கன்றாய் நான் சொல்லிட்டு என் அட்டையை கொடுக்க முடியாதுமா என்னையே தான் அடகு வைக்கிறேன் ஏன்னா பணம் இல்லையே ஆசை கோபம் களவு கொள்பவன் பேச தெரிந்த மிருகம் அன்பு நன்றி கருணை கொண்டவன் மனித வடிவில் தெய்வம் வாழ்ந்த மகாத்மா வழியில் இன்னைக்கு நம்ம சீடர்கள் வாழ்கிறார்கள் என்றால் இல்லை முடிச்சிருவோம் ஏ எல்லாருக்கும் கல்வி வேணும்னு சொன்னோம்யா இன்னைக்கு எல்லாருக்கும் கல்வி கிடைக்குதாயா ஏ ஏழைக்கு ஒரு கல்வி பணம் படித்தவனுக்கு ஒரு கல்வி வசதி படித்தவனுக்கு ஒரு இடம் கிடைக்குது என் பிள்ளைக்கு கல்வி கிடைக்கலே அதுக்கு என்ன காரணம் என்ன நிலை அவர் வழியை இன்னைக்கு பின்பற்றக்கூடிய சீரரதம் வாழ்வு செம்மையாக இருக்கிறதா இல்லை பெருமக்களை அன்பானவர்களே அருமைக்குரியவர்களே இந்த நாளிலே இந்த காலத்திலே நம்முடைய பெருமக்கள் காந்தியம் பெரிதும் ஏற்றம் பெறுவது எதில் என்றால் அன்னல்தம் வாழ்வு அந்த வாழ்வை நாம் கடைபிடிக்கவில்லை இப்பொழுது நாம் வாழக்கூடியதெல்லாம் போலி வாழ்வு இந்த வாழ்விலிருந்து மீள்வோமா என்ற நம்பிக்கையோ வாழ்விலே கொள்வோம் என்றும் அண்ணல் காந்தி மகாத்மா நீ வாழ்க 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 நன்றி வணக்கம் மிக அருமையாக தன்னுடைய கட்சியின் வாதங்களை தொடங்கி வைத்திருக்கிறார் தமிழ்ச்செம்மல் ஐயா சங்கரலிங்கம் அவர்கள் அதாவது நடைமுறை வாழ்க்கையோடு சார்ந்த சில செய்திகளை சொல்லியிருக்கிறாங்க தண்டி யாத்திரைக்கு மகாத்மா காந்தி போயிட்டுருக்கிறாங்க அப்போ காரத்தின்னு ஒரு சின்ன கிராமம் அந்த கிராமத்துக்குள்ளே காந்தியடிகள் நுழைஞ்ச உடனே அந்த கிராமத்தில் இருக்கிறவங்க எல்லாம் மேலதாளத்தோட பெண்கள் எல்லாம் முளைப்பாடி எடுத்துகிட்டு வராத குறையா மங்கள பொருட்களெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு ஆண்கள் எல்லாம் சூழ ஒரு பெரிய நிதி வேற திரட்டிக்கிட்டு மகாத்மா காந்தியை வந்து பார்த்தாங்க காந்தியடிகளுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியம் எல்லாம் ஏழை பாடம் ஏழா இருக்கீங்க என்ன இப்படி தடபுடலாக வந்து சேர்ந்துருக்கீங்க ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் எங்கள் கிராமத்தில் காலடி எடுத்து வச்சோன்னா ரொம்ப நாளாக வறண்டு கிடந்த கிணறு ஊறி தண்ணீர் அப்படியே கொப்பிடிச்சு வெளியே வருது நீங்கள் காலடி எடுத்து வச்சிங்களோ இல்லையோ தண்ணி நிறைஞ்சிருச்சு அதான் அவங்களுக்கு நன்றி சொல்கிறதுக்கு வந்தோம் காந்திச்சிக்கு கோவந்துருச்சு ஆனால் முட்டாள்களேன்னு தான் ஆரம்பித்தார் அது ஒரு விபத்து உங்களுக்கு கடவுளிடம் எந்த அளவிற்கு செல்வாக்கு இருக்கிறதோ அதை விட எந்த விதத்திலும் எனக்கு கூடுதல் செல்வாக்கு இல்லை சொன்னவர் காந்திஜி அப்புறம் அவருக்கு ஐயோ கடுமையாக பேசிட்டோமேன்னு அப்புறம் அவங்களெல்லாம் கூப்பிட்டு படிப்பறிவு இல்லாதவர்கள் அவங்களுக்கு எளிமையாக சொன்னார் பனை மரம் விழுந்துகிட்டு இருக்கும்போது காக்கா உட்காந்ததுன்னா அது இடையில தான் பனம் பழம் விழுந்துச்சுன்னு அர்த்தமா அப்படின்னு சொல்லி பனையோலை தடுக்கில் அமர்ந்திருந்த சிறிய மனிதன் அவர்களுக்கு ஆணையிட்டான் மனித வாழ்க்கையிலேயே ரொம்ப பெரிய வாய்ப்பு எது தெரியுமா 
யாராவது ஒருத்தர் நம்மளை தெய்வமேனு சொல்லிட்டு அதை மாதிரி ஒரு மெரிய மகிழ்வான தரு தருணம் எதுவும் கிடையாது இல்லைங்களா திடீர் திடீர்னு சாமி யாருகளும் சாமி யாரணிகளும் முளைச்சு நான் தான் தெய்வம்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிற காலத்தில் நாம் ஆண்டு கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் அப்படி ஒரு பெரிய வாய்ப்பு அண்ணல் காந்திக்கு கிடைத்த போது இல்லை நான் ஒரு அற்ப மனிதன் என்று பணிவோடு ஒப்புக்கொண்டதனால் தான் அவர் மகாத்மா அதுதான் அவருடைய வாழ்வின் பெருமை அப்படின்னு எங்கள் ஐயா புலவர் சங்கர்லிங்கம் அவர்கள் பதிவு செய்திருக்கிறார் இப்போது அன்னை இப்போது அண்ணல் காந்தியடிகளினுடைய காந்திய சிந்தனைகளுக்கு பெரிதும் ஏற்றம் தந்தது அவருடைய வாழ்க்கை என்பதை விட சீடர்களுடைய செமைதான் என்று பேசுவதற்காக திருமதி ஞான சண்முகாதேவியை அன்பு பாராட்டி அழைக்கிறேன் சூரியன் உள்ள மட்டும் சுதந்திரம் உள்ள மட்டும் பாரினில் நாகரிக பண்புகள் வாழு மட்டும் வாரதி அலைகள் பாடும் வானிசை உள்ள மட்டும் பாரத தலைவன் எங்கள் பண்டிதன் பேரிருக்கும் என்று கூறி அண்ணல் காந்தியடிகளை வணங்கி நாங்கள் அனைவரும் இன்று சுதந்திர காற்றை சுவாசிப்பதற்காக அவர்களது சுவாசத்தை நிறுத்தினாலும் பரவாயில்லை என்று தியாகம் செய்த தியாகிகளின் பொற்பாதங்களை வணங்கி என்னுடைய உரையை ஆரம்பம் செய்கிறேன் நடுவர் அவர்களே ஐயா அருமையான தலைப்பு கொடுத்திருக்கீங்க காந்தியடிகளுக்கு சீடர்கள்னு நிறைய பேர் இருக்காங்க பாத்தீங்களா அவங்கனால தான் இன்னும் காந்தியம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறதுன்னு பேசுறதுக்காக நான் வந்திருக்கிறேன் நடுவர் அவர்கள் யோசித்து பாருங்கள் எங்க புலவரையா பேசும் பொழுது ஆரம்பிக்கும் பொழுதே ஒரு வார்த்தையை சொன்னாரு கல்வி எல்லாருக்கும் கிடைக்கணும்னு நினைச்சோமே நினைச்சாரு எங்க காந்தியடிகள் கிடைச்சதா அப்படின்னு சொல்லிதான் ஆரம்பிச்சிங்க அதுல இருந்தே நானும் ஆரம்பிக்கலாம் என்ற ஒரு நம்பிக்கையில் ஆரம்பம் செய்கிறேன் ஐயா காந்தியத்தையுடைய முக்கியமான கொள்கையே கிராமம்தான் இந்தியாவின் முதுகெலும்பு அப்படின்னு நம்பியவர் அவர் அதாவது ஒவ்வொரு கிராமமும் கல்வியாலும் சுகாதார அடிப்படையினாலும் வசதி வாய்ப்புகளாலும் ஒரு தன்னிறைவு நிலையை அடைய வேண்டும் அப்படின்றது தான் மகாத்மா காந்தி அவர்களுடைய ஆசை அப்படின்னே வந்து சொல்லலாம் அதை அவருடைய சீடர்கள் நிறைவேற்றினார்கள் நடுவர் அவர்களே எப்படி தெரியுமா ஒருத்தரை சொல்றேன் உதாரணத்துக்கு டாக்டர் டி எஸ் சவுந்தரமம்மா ஒரு பெரிய செல்வ செழிப்பில் வளர்ந்தவர் டிவிஎஸ் குடும்பத்தை சேர்ந்தவர் ஆனா மகாத்மா காந்தியுடைய கொள்கைகளின் மீது பற்று கொண்டு மகாத்மா காந்தி சொன்னாரு பாத்தீங்களா இந்த கொள்கைய தன்னுடைய வாழ்க்கை லட்சியமாக எடுத்துக்கொண்டு திண்டுக்கல் அப்படின்ற பகுதியில இருக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன கிராமம் காந்தி கிராமம் அப்படின்ற ஒரு பகுதியை உருவாக்கி அங்க முதலில் ஒரு காப்பகத்தை நிறுவினார் அந்த காப்பகம் எதுக்காக அப்படின்னா ஆதரவற்ற பெண்களுக்காக மாற்றுத்திறனாளிகளுக்காக ஆதரவற்ற குழந்தைகளுக்காக ஒரு காப்பகம் உருவாக்கினார் அடுத்து படிப்படியா அடுத்து சுகாதாரம் அப்படின்றது முக்கியன்றதுனால வெறும் ரெண்டே ரெண்டு பெட்டு மட்டுமே இருக்கக்கூடிய வசதியோட ஒரு கஸ்தூரிபா மருத்துவ மனையை உருவாக்கினார் பின்பு கல்வி அப்படின்ற ஒன்று மிகவும் முக்கியம் அதையும் நாம தரணும் கிராமத்தில் அது இருந்தாதான் என்னுடைய மாணவர்கள் எல்லாரும் படிக்க வருவாங்க எல்லாருக்கும் அந்த கல்வி அறிவு போகணும்ன்றதுக்காக காந்தி கிராம் ரூரல் இன்ஸ்டியூட் அப்படின்ற ஒரு இன்ஸ்டியூட்டை நிறுவினார்கள் நடுவர் அவர்களே இந்த இடத்தில் நான் சொல்ல விரும்புவது என்னவென்றால் அந்த இன்ஸ்டியூட்டில் படித்த மாணவி தான் நானும் என்னுடைய கணவரும் என்பதில் எனக்கு ஒரு கூடுதல் பெருமை ஐயா சொன்ன மாதிரி காந்தியத்துடைய வழியை இங்க டாக்டர் டி எஸ் சவுந்தரமம்மா நிறைவேற்றி கொடுத்திருக்கிறார்கள் என்னை போன்ற எத்தனையோ மாணவிகள் மாணவர்கள் கல்விக்காக ஏங்காம ரொம்ப கஷ்டப்படாமையே படிக்கலாம் நடுவர் அவர்களே அங்க ரொம்ப வந்து சுலபமா படிக்கலாம் உண்மைய சொல்ல போனா நான் படித்த படிப்ப வெளியில வேறு கல்லூரியில் படித்திருந்தால் லட்சக்கணக்கில் செலவாயிருக்கும் ஆனா நான் மூணு வருஷத்துக்கும் சேர்த்து ஆயிரக்கணக்கில் மட்டுமே செலவழித்தேன் என்பதை பதிவு செய்கிறேன் நடுவர் அவர்களே அப்ப கல்வின்றது சாத்தியமா இருக்கு எங்க காந்தி கிராம் ரூரல் யூனிவர்சிட்டியோட மோட்டோ அப்படின்னு ஒன்னு இருக்கும் பாத்தீங்களா ஐயா அந்த சிம்பல்லையே எழுதி இருக்க தாரக மந்திரமே கிராமம் உயர நாடு உயரும் அப்படின்றது தான் அப்ப காந்தி சொன்னத இங்க அவர்களுடைய சீடர்கள் பின்தொடர்ந்து செஞ்சு முடிச்சிருக்காங்க ஐயா அண்ணல் காந்தி அடிகள் ஒரு முறை உடல் நிலம் ரொம்ப குறைவா இருந்த பொழுது படுக்க படுக்கையா இருந்திருக்காரு 
அப்ப அவருடைய உதவியாளர் வந்து கொஞ்சம் பழரசமாவது குடிங்க குடிச்சு கொஞ்சம் தெம்பாய்க்கோங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார் உடனே அந்த பழரசத்தை வாங்கி குடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி வச்சிருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு படுக்கையை விட்டு எழுந்து போய் கொஞ்ச நேரம் நூல் நூத்துட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து அந்த பழரசத்தை குடிச்சாராம் ராட்டையில அந்த ராட்டையை கூட நம்ம வச்சிருக்கோம் உடனே அவர் கேட்டிருக்காரு ஏன் இப்படி செஞ்சீங்க உங்களுக்கே உடல் நல்லா சரியில்லை படுத்த படுக்கையா இருக்கிறீங்க அதுக்காக தானே கொஞ்சம் தெம்பு ஊட்டுறதுக்காக தானே இதை கொண்டு வந்தேன் நீங்க எதுக்கு போய் இப்ப இந்த வேலையை பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னப்ப அவர் சொன்ன ஒரு வார்த்தை கிடையாது நாம எதை அனுபவிச்சாலும் அது நம்முடைய உழைப்பினால் வந்ததாக இருக்கணும் அதற்குடைய உழைப்பை நாம தரணும் அப்படின்னு சொன்னாரு பாத்தீங்களா அத அப்படியே பின்பற்றி வாழ்ந்த ஒருவர் இருக்கிறார் நடுவர் அவர்களே அருமையான ஒரு உழைப்பாளி அயர்வறியாத ஒரு உழைப்பாளி அப்படின்னு பேர் வாங்கின ஒருத்தர் இருக்கிறார் அது போக இந்த சம்பவத்துல நான் இன்னொன்னு கத்துக்கிட்டேன் ஏதோ ஒரு வேலை பார்த்திருக்கலாம் ஆனா காந்தியடிகள் ஏன் போய் நூல் நூத்தாரு செய்யற வேலையும் நல்ல வேலையா இருக்கணும்னு நினைச்சாரோ அப்படிதான் நான் எடுத்துக்கிட்டேன் அதனாலயா என்னன்னு தெரியல இப்ப நான் சொல்ல போற மனிதர் இந்த அயர்வரியா உழைப்பாளி அப்படின்னு மகாத்மா காந்தி அவர்களிடம் இருந்து பெயர் வாங்கினார் பாத்தீங்களா அவரு ராஜாஜி அவர்களிடம் இருந்து ஒரு புகழாரத்தையும் வாங்கியிருக்கார் எப்படி தெரியுமா கதர் என்றால் ஐயா முத்து ஐயா முத்து என்றாலே கதர் அப்படின்னு சொல்லி பேர் வாங்கியிருக்கிறார் நடுவர் அவர்களே வேற யாரும் கிடையாது கோவை ஐயா முத்து அவர்கள் ஐயா அவரு சொல்ல போனும்னா ஒரு ஆடம்பர ஆடைகளை தயாரித்து விற்பனை செய்யக்கூடிய ஒரு நிறுவனம் வைத்திருந்தவர் அவரே ஒரு நிறுவனம் வைத்திருந்தார் ஆனா காந்தியடிகளின் கொள்கை கதர் தான் அணியணும்னு சொன்னார் பாத்தீங்களா இப்ப ஐயா சொன்னாரு கைய தூக்குனா கிளியுது அப்படி இப்படின்னு கதையெல்லாம் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாரு அந்த கதர் ஆடை அந்த கதர் ஆடையை தான் பயன்படுத்தணும்னு காந்தியடிகள் சொன்னதுக்கு கீழ்ப்படிந்து உடனே தன்னுடைய நிறுவனத்தையே மூடிட்டார் நடுவர் அவர்களே யோசிச்சு பாருங்க லாபம் கொடுக்கிற நிறுவனத்தை மூடுறது எவ்வளவு ஒரு கஷ்டமான ஒரு விஷயம்னு பாருங்க அப்ப எந்த அளவுக்கு அவர் அந்த கொள்கையின் மீது ஒரு ஈடுபாடு கொண்டவராக இருந்திருக்க வேண்டும் உடனே அந்த நிறுவனத்தை கைவிட்டது மட்டும் இல்லாம அவரே வந்து கைத்தறி ஆடைகளை கதர் ஆடைகளை நெசவு செய்யவும் ஆரம்பித்தார் ராட்டையில் நூல் நூற்க ஆரம்பித்தார் ஊர் ஊரா போய் நூல் நூற்பதை ஊக்குவித்தார் அந்த நூற்ற நூலை சரியான இடத்தில் கொண்டு போய் அந்த நூலை கொடுத்துட்டு ஆடைகள் வாங்கி அந்த ஆடைகளை மக்கள் பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காக தன்னுடைய இறுதி காலம் வரை ஒவ்வொரு கிராமமா போய் பிரச்சாரம் பண்ணவர் ஐயா முத்து அவர்கள் அப்ப இன்னைக்கும் நம்ம இந்த காலம் வரைக்கும் நம்ம ஐயா முத்து அவர்களை நாம் நினைக்கிறோம் என்றால் அந்த காந்தி அடிகளின் கொள்கையை அவர் அந்த அளவுக்கு பின்பற்றி இருக்கிறார் ஐயா நிறைவா ஒரே ஒரு கருத்து சொல்லி வரேன் ஐயா ஐயா காந்தியடிகளுடைய கொள்கையிலேயே எனக்கு மட்டுமல்ல அனைவருக்கும் மிகவும் பிடித்தமான கொள்கை எது தெரியுமா கடைசி நேரம் வரைக்கும் என்ன அட்டி வாங்கினாலும் முன் வச்ச கால பின் வைக்க கூடாதுன்றதுதான் யோசிச்சு பாருங்க அவர் கடைசி வரைக்கும் ஆங்கிலேயர்கள் கிட்ட எத்தனையோ முறை அடி வாங்கி இருக்காரு சிறைச்சாலைக்கு சென்றிருக்காரு எந்த அளவுக்கு கஷ்டத்தை அனுபவித்தாலும் கூட தன்னுடைய முறையில் எந்த ஒரு பின்வாங்குதல் முறையும் அவர் செய்ததே கிடையாது அவருடைய அதே கொள்கையை கடைபிடித்து வந்தவர் தான் திருப்பூர் குமரன் யோசிச்சு பாருங்க இப்ப போன வருஷம் ஈரோடுல ஒரு ஒரு ரோடுக்கு திருப்பூர் குமரன் ஐயாவுடைய பெயர் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்படின்னா அந்த ரோட்ல நடந்து போறவங்க எல்லாம் திருப்பூர் குமரன் நினைச்சுட்டே இருப்பாங்க ஆனா திருப்பூர் குமரன் இன்றளவும் கூட காந்தியத்தை நினைத்து கொண்டே இருக்கும் என்பதுதான் சத்தியம் அதனால் இப்படித்தான் நான் நிறைவு செய்கிறேன் ஐயா காந்தி என்பவர் என்னுடைய வேர் வேர் இல்லாம மரம் கிடையாது அதை நான் ஒத்துக்கிறேன் ஆனா வெறும் வேறு மட்டுமே இருந்தா எந்த பிரயோஜனமும் கிடையாது அந்த வேறு வளர்ந்து விருட்சமாக வளரணும் அந்த விருட்சத்தில் இருந்து அழகான ருசியான பழங்கள் கிடைக்கணும் ஆஹ் மக்களுக்கு வந்து வெயில் காலத்துல நிழல் கிடைக்கணும் இது எல்லாம் கிடைக்கணும்னா சீடர் தன் வாழ்க்கைதான் மிகவும் முக்கியம் என்று கூறி இப்படி ஒரு வாய்ப்பிற்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் காந்தியத்திற்கு ஏற்றம் அண்ணல் தம் வாழ்வா சீடர் தம் செம்மையாங்கிறதுல சீடர்கள் தான் இவ்வளவு முக்கியம் வேர் விட்டு நிற்பதை விட விடுதுகள் ரொம்ப பெரிய பயன் தரக்கூடிய இவை அப்படிங்கிறத ரொம்ப அழகா என்னுடைய அன்பு மகள் ஞானசிம் மகாதேவி பதிவு செய்தாங்க எங்கெங்கயோ போனாங்க நம்ம மதுரையில ஒருத்தர் இருந்தார் 
அவருக்கு பேர மதுரை காந்தி என்னமார் சுப்பிரமணி மதுரையில் ஒரு பாலத்துக்கு அவர் பேர் வச்சுருக்கு அந்த பாலத்துக்கு என்னமார் சுப்பிரமணி பாலம்ங்கிறது தெரியாமலே ரொம்ப பேர் அந்த பாலத்தில் வண்டி ஓட்டிகிட்டு இருக்கேன் காந்திய கொள்கைகள்லையே அடிஜன முன்னேற்றத்திற்கு தேர்ந்தெடுத்து அதற்காகவே தம்மை அர்ப்பணித்து கொண்டவர் என்னமார் சுப்பிராமன் அவர்கள் தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுடைய கல்வி மேம்பாட்டிற்கு உரைவிட பள்ளி ஆரம்பித்தவர் ஒரு ஆதிவாசி என பெண் குழந்தையை தத்தெடுத்து வளர்த்து திருமணம் செஞ்சு வச்சார் நூறு ஏக்கர் வினோபா பாபாவை வந்தபோது தானம் பண்ணவர் சௌராஷ்டிரா பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியை தொடங்குவதில் ஒரு முன்னோடி தனக்கு சொந்தமான இடத்தை மதுரை மாநகராட்சிக்கு தானமாக அழித்து அதில் அவர் மகப்பேறு மருத்துவமனை அவர் அப்பா பேர் சுப்பிரமணிய தந்தை ராயுல ஐயர் நினைவாக எண்ணம் ராயுல ஐயர் மகப்பேறு மருத்துவமனை காந்தி பொட்டல் ஆஸ்பத்திரி அப்படின்னு பேர் இருக்கு அப்படி ஒரு அங்கே ஒரு காந்தி சில பேரை வச்சிருக்கிறாங்க என்னமார் சுப்பிராமன் அப்படி ஒரு சீடராக வாழ்ந்தவர் அப்படிப்பட்ட என்னமார் சுப்பிராமன் வாழ்க்கையில் ஒரு சின்ன செய்தியை மாத்திரம் சொல்லிட்டு சத்யாதேவியை கூப்பிடலாம் என்னமார் சுப்பிராமன் நீண்ட நாட்களாக திருமணம் செய்யலை சுயராஜன் கிடைச்ச பிறகு கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் இருந்தார் அவங்க பெற்றோர்கள் ரெண்டு பேரும் காந்தியடிகள் மதுரைக்கு வந்திருந்த போது போய் கேட்டு இவன் இப்படி கல்யாணமே பண்ண மாட்டேன்றான் தயவுசெய்து சொல்லுங்கள் இவனே எங்களுக்கு ஒரு ஒத்த பிள்ளை வாரிசு வேணும்னு சொல்லி சரி அப்படின்னு காந்தியடிகள் கூப்பிட்டு எப்போ கல்யாணம் பண்ணிக்க அப்படின்னார் அப்பா பெற்றோர்கள் விரும்புகிறாங்கல்ல கல்யாணம் பண்ணிக்க கல்யாணம் பண்ணிட்டார் கல்யாணம் பண்ணி ரொம்ப நாள் ஆச்சு திரும்ப காந்தியடிகள் வந்தார் வந்தப்போ கான் என்னமார் சுப்பிராமனுடைய திருமதி என்னமார் சுப்பிராமன் காந்தியடிகளை தனியாக சந்திக்கணும் அப்படின்னு கேட்டாங்க காந்தியடிகள் என்னமா விஷயம்னு கேட்டார் நீங்கள் கல்யாணம் பண்ணிக்க சொன்னீங்கன்னு கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாரு எங்கள் ரெண்டு பேருக்கு இடையில இந்த நிமிடம் வரைக்கும் இல்லறம் கிடையாது ஒரு சந்தான பாக்கியத்துக்காக தானே இந்த திருமணமே தயவுசெய்து நீங்கள் தான் அதை எடுத்து சொல்லணும் காந்தியடிகள் பதறிப்பிட்டார் பிரம்மச்சாரியம்லாம் தேவைதான் அது எந்த இடத்துல எப்படி அப்படிங்கிற ஒரு பொருள் இருக்கணும்ல அப்புறம் அவர் சொல்லி அவர் இல்லறத்தில் ஈடுபட்டு அவருக்கு குழந்தையும் பிறந்தது அப்போ காந்தியடிகளுடைய சீடர்கள் காந்தியடிகள் ஏதாவது ஒரு கோடு காட்டினா அதை உறுதியாக பற்றி கொள்ளுகிற சீடர்களாக இருந்த செம்மை இருக்கே அதுதான் அண்ணலுக்கு பெருமை அப்படின்னு சண்முகாதேவி சொல்லி முடிச்சிருக்கிறாங்க இப்போ இல்லை அண்ணலுடைய வாழ்க்கையிலிருந்து தான் காந்தியத்தினுடைய பெருமையே இருக்கிறது என்று சொல்வதற்காக முனைவர் சத்யா மோகன் அதில் என்ன ஒரு பெயர் பொருத்தம் பாருங்க மோகன்தாஸ் கரம்சந்த் காந்திக்கு சத்தியத்தை பிடிக்கும் சத்தியத்துக்கு மோகன்தாஸ் கரம்சந்த் காந்தியை பிடிக்கும் அப்போ சத்யா மோகன் வாங்க மேடையில் வீற்றிருக்கும் ஆஞ்சோர் பெருமக்களுக்கும் சான்றோர் பெருமக்களுக்கும் நிகழ்ச்சியை கண்டு ரசிக்கும் நேர்கள் அனைவருக்கும் தியாக திருநாள் வணக்கங்கள் நீ எந்த விதமான உலகத்தை பார்க்க விரும்புகிறாயோ அதை போலவே நீ மாறு என்கிறார் மகாத்மா அவர் எப்படிதான் இந்த உலகம் இருக்கணும்னு நினைச்சாரு அதுபடியே வாழ்ந்து காட்டினார் சொல்லுதல் யாருக்கும் எளிய அறியவாம் சொல்லிய வண்ணம் செயல் அப்படின்னு ஒரு திருக்குறள் இருக்கு சொல்றது எல்லாருக்கும் ரொம்ப ஈஸி சொல்லியத சொன்னபடி நடக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் ஆனா அவர் என்னெல்லாம் சொன்னாரோ அதபடி செஞ்சாரு அப்படி சொல்றத விட இப்படி சொல்றது ரொம்ப சிறப்பா இருக்கும் அவர் எதெல்லாம் செஞ்சாரோ செஞ்சதான் பிறருக்கு சொன்னாரு அதனாலதான் அண்ணல்தம் வாழ்வே அப்படின்ற அணிக்காக நான் பேச வந்திருக்கேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நாலாவது வருஷம் ஜனவரி மாசம் இருபத்தி நாலாம் தேதி மகாத்மா காந்தி இலங்கைக்கு போயிட்டு தூத்துக்குடிக்கு வராரு தூத்துக்குடிக்கு வரும்போது ஒரே மகாத்மா வ வரவேற்கிறது மின் விளக்கா ஒரே அலங்கார விளக்கு மயமா இருந்துச்சு அப்ப காந்திஜி கூட டி எஸ் எஸ் ராஜனும் கூட இருக்காரு அவரை கூப்பிட்டு கேட்கிறாரு என்ன இவ்வளவு மின் விளக்கு அலங்கார மயமா இருக்கே அதுல ஆச்சரியப்படுற ஒண்ணும் இல்லை நம்ம இப்ப தற்கால அரசியல் பிரமுகர்கள்லாம் வந்தா அஹ் அலங்கார விளக்குகள் மட்டும் இருக்காது பேனர் அது நிறைய இருக்கும் காந்திஜி வரவேற்கிறதுக்காக தூத்துக்குடி ஃபுல்லா ஒரே அலங்கார விளக்கு மயம் ஏன் இப்படி இருக்குன்னு காந்திஜிக்கு விஷயம் புரியாம டி எஸ் எஸ் ராஜன் கிட்ட கேக்குறாரு என்ன இது எதுக்காக இது அப்படின்னு கேக்குறாரு அப்பதான் உங்களை வரவேற்கிறதுக்காக தான் இது அப்ப சொன்னாரு நம்மளே ஒரு பொதுக்கூட்டம் நடத்துறதுக்காக மக்கள் கிட்ட காசு வாங்கி நடத்துறோம் இப்ப இந்த செலவெல்லாம் தேவையா அப்படின்னு ரொம்ப கண்டிப்பா சொல்றாரு 
அப்ப டி எஸ் ராஜன் சொல்றாரு டி எஸ் எஸ் ராஜன் இல்ல இல்ல இது நம்ம வசூல் பண்ண காசுல கிடையாது இதுக்கு ஒரு ஸ்பான்சர் இருக்காரு நம்ம காசு கிடையாதுன்னு தெளிவா பேசி தப்பிக்கிறாரு யார் அந்த ஸ்பான்சர் நான் பார்க்கணுன்னே அந்த அந்த இதுக்கு ஸ்பான்சர் பண்ணவர் வராரு வந்த உடனே அவருக்கு ஒரே மகிழ்ச்சி காந்தியே கூப்பிட்டாரு நம்ம செலவு செஞ்ச காசு வீண் போகல நம்ம செலவு செஞ்சதுக்கு யார் அவர் அப்படின்னு பார்க்க வராரு அந்த நன்கொடையாளர் யாருன்னு காந்தியை கேட்டாருன்னு ரொம்ப ஆசையா மகாத்மா இல்லையா பார்க்கணும்னு ரொம்ப ஆர்வமா வராரு வந்த உடனே ரொம்ப கண்டிப்பா சொல்றாரு காந்தி நீங்க இது மாதிரி தேவையில்லாத செலவெல்லாம் பண்ணாதீங்கன்னு இப்படி ஒரு கண்டிப்பு இப்ப இருக்க அரசியல்வாதிகளிடம் நாம் எதிர்பார்க்க முடியுமா வருந்த கூடிய செய்தி அரசியல்வாதிகளை வரவேற்கிறதுக்கு பேனர் வச்சு அது காத்துல அடிச்சுட்டு போய் ஒரு இளம் பெண் இறக்க கூடிய இறந்த சம்பவம் நிகழ்ந்த நாட்டில் தான் நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் அவரோட சீடரா இருந்தா இதை நம்ம பின்பற்றி இருக்கணும்ல பின்பற்றல அதுதான் என்னோட முதல் வருந்த கூடிய செய்தி ஒரு பெரிய வணிகர் இருந்தாரு அவரு ஐயா கிட்ட வந்து ஒரு கம்ப்ளைண்ட் பண்றாரு என்ன மகாத்மா கிட்ட ஐயா நான் ஒரு ஐம்பதாயிரம் அந்த காலத்துல ஐம்பதாயிரம் ரூபா ரொம்ப பெருசு இல்லையா ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் செலவு பண்ணி ஒரு சத்திரத்தை கட்டினேன் தர்ம சத்திரம் ஆனா இப்ப அந்த தர்ம சத்திரம் கட்டி முடிச்ச உடனே என்ன அதோட செயற்குழு உறுப்பினரா கூட சேர்க்காம என்ன அங்க இருந்து வெளியேத்திட்டாங்க அப்படின்னு அப்ப மகாத்மா வந்து என்ன சொல்லியிருப்பாரு இவர் எதிர்பார்த்திருக்காரு ஐயோ ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் பெரிய காசு இந்த காலகட்டத்துல நியாயப்படி நீங்க தான் தலைவரா இருக்கணும் செயலாளரா இருக்கணும் பொருளாளரா இருக்கணும் ஏதோ ஒரு பதவியை கொடுத்துருவாருன்னு நம்பி அவர் போய் தன்னோட குற்றச்சாட்டை பதிவு பண்ணா யாருமே செய்யாத ஒரு விஷயத்த செய்யறதுனாலதான் அவர் மகாத்மா அவர் என்ன தெரியுமா சொன்னாரு நீங்க செலவழிச்சது தர்ம சத்திரத்துக்கு தானே இல்ல அதுல செயற்குழு உறுப்பினரா நீங்க இருக்கணும்ன்ற ஒரு உள்நோக்கத்துக்காகவா அப்படின்னு கேட்டதுனால அவர் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாரு அதனாலதான் அவர் மகாத்மாயா ஒழுக்கமுடைமைன்னு ஒரு அதிகாரத்துல ஒரு குரல் இருக்கு ஒழுக்கத்தின் எய்துவர் மேன்மை இழுக்கத்தின் எய்துவர் எய்தா பலி இந்த வார்த்தையே அப்படியே பின்பற்றி வாழ்ந்தவர் தான் மகாத்மா அவர் எப்பவுமே மாலை நேரத்துல பிரார்த்தனை பண்ணுவார் பிரார்த்தனை முடிஞ்ச உடனே தன்னோட யாரெல்லாம் அந்த பிரார்த்தனை கூட்டத்துக்கு வந்திருக்காங்களோ அவங்கள பார்த்து பேசுவார் நீங்க வரலாறு படிங்க கணிதம் படிங்க சமஸ்கிருதம் படிங்க நீங்க எதை படிச்சாலும் படிக்காட்டினாலும் முக்கியமா ஒழுக்கத்தை கத்துக்கங்க அப்படின்னு சொன்னாரு இப்ப இருக்க இளைஞர்கள் கிட்ட குறிப்பா இல்ல நம்ம அவரோட சீடர்களாதான் இருக்கோம் அப்படின்னா முதல்ல ஒழுக்கத்தை கத்துக்கணும் அப்படின்னாரு இதை ஏன் காந்தி கூடுதலா இன்னொரு விஷயம் சொல்றாரு என் கிட்ட ஒரு சீடன் இருக்கான் அவனுக்கு நான் டெய்லி கத்து கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கேன் அவனுக்கு கற்றுக் கொடுக்கறதன் மூலமா தான் அவனுக்கு பயிற்சி கொடுக்கறது மூலமா தான் இந்தியாவுக்கும் சமூகத்துக்கும் நன்மை செய்ய முடியும்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்படின்னோடனே காந்தியோட சீடன் டெய்லி பயிற்சி கொடுக்கறாரு டெய்லி செய்யறாரு யார் அந்த சீடன் அந்த பிரார்த்தனைக்கு வந்தவங்களாம் யார் யாருன்னு யோசிக்கும் போது அடுத்த கணமே காந்தி சொல்றாராம் நான் தான் அந்த சீடன்னு சொல்றாராம் தானே தலைவனாகவும் இருந்து தானே சீடனாகவும் இருக்கிறது எவ்வளவு பெரிய விஷயம் இது அண்ணலோட வாழ்க்கையில இருந்து தானே நம்ம கத்துக்கிற முடியும் உழைப்பில்லாத சொத்து மனசாட்சி இல்லாத மகிழ்ச்சி நற்பண்பு இல்லாத அறிவு நேர்மை இல்லாத வணிகம் மனித நேயமற்ற அறிவியல் தியாகமற்ற வழிபாடு கொள்கை இல்லாத அரசியல் இந்த ஏழுமே இருக்க கூடாதுன்னு அண்ணல் காந்தி சொன்னாரு அதுபடி வாழ்ந்தாரு இந்த ஏழு இல்லாத நாள் இன்னைக்கு இருக்கா கிடையாது 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 அவர் தொடாத துறையே இல்ல பொருளாதாரத்தை எடுத்துக்கிறோம் மிக குறுகிய காலத்துல எல்லாத்தையும் வாங்கி குமிக்கணும் எல்லாத்தையும் வித்துடணும் அப்படின்ற ஒரு பொருளாதார மாயை உலகத்துக்குள்ளதான் இன்னைக்கு நாம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் ஆர்டர் பண்ணா வருதுன்ற ஒரு சூழல் இருக்கு தொலைக்காட்சியை பண்ணோடனே எங்க கடையில தங்க வாங்குங்க எங்க கடையில தங்க வாங்குங்கன்ற விளம்பரத்தை விட எந்த கடைக்கு நகை வாங்குறதுக்கு எந்த அழகிகளை போடலான்ற போட்டா போட்டி தானே இன்னைக்கு நிலவிக்கிட்டு இருக்கு அதெல்லாம் கூட இப்ப மாறி எல்லா நடிகையும் வந்து எங்கிட்ட வாங்க தங்கத்தை விற்கலாம் எங்கிட்ட வாங்க தங்கத்தை விற்கலாம் எங்கிட்ட வாங்க தங்க இருந்தா தானே நாங்க வந்து விற்க ஏத்தா உலகத்துல இருக்க அனைவரோட தேவையையும் பூர்த்தி செய்யக்கூடிய அளவு வளம் இருக்கு ஆனா ஒரே ஒரு தனி மனிதனோட பேராசைக்கு இந்த உலகம் தாங்காது அப்படிங்கிறாரு அண்ணல் அரசியல் களத்துக்கு வரலாம் அரசியல் களத்துல அரசியலை முன்னெடுத்தார் எந்த மாதிரியான அரசியலை முன்னெடுத்தாரு அஹிம்சை அப்படின்ற அரசியல் எடுத்தார் ஆனா காந்திஜி அஹிம்சைய ஒரு தந்திரமா பயன்படுத்தினாரு நிறைய பேர் குற்றச்சாட்டு வைக்கிறாங்க அதுதான் அவரோட மிகப்பெரிய ஆயுதம் இன்னைக்கு உலகம் முழுவதுமே வெறுப்பு அரசியலை தான் எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க 
உலகத்திலே மிகப்பெரிய நாடு பொருளாதாரத்தில் முன்னிருக்க நாடு நம்பர் ஒன் நாடு நம்ம அமெரிக்காவை சொல்றோம் அமெரிக்க தேர்தலில் கூட தனிநபர் தாக்குதல் தானே நடந்துகிட்டு இருக்கு நம்ம இந்தியாவோட பன்முகத்தன்மைக்கு எதிராக மத ஜாதிய இன மொழி பிராந்திய அரசியலே முன்னெடுக்காத இயக்கம் அப்படின்னு ஏதாவது ஒரு இயக்கம் இன்னைக்கு இந்தியாவில் இருக்கா கிடையாது எல்லா இயக்கமும் ஒன்னும் மதத்தையோ அல்லது ஒரு ஜாதியையோ ஒரு பிராந்தியத்தையோ அரசியல் பெண்மைக்கான உரிய மதிப்பு கொண்ட அரசியல் கட்சி சொல்லுங்க நீங்க மாற்று கருத்துக்களை சகித்துக் கொள்ள முடியாத அளவிற்கு இன்னைக்கு ஜனநாயகம் தரம் தாழ்ந்து கிடைக்கிறது என்பதே மிக வேதனையான ஒரு விஷயம் இன்னைக்கு ஏழு மணிக்கு எல்லா செய்தி தொலைக்காட்சிகள்லயும் விவாத நிகழ்ச்சி நடக்குதுங்கயா அதுல ஆக்கப்பூர்வமான ஏதாவது ஒரு விமர்சனம் சொல்ல முடியுமா நம்மளால ஆக்கப்பூர்வமான அரசியலுக்கு வேறே ஜனநாயகம் தான் அப்படிங்கிறாரு காந்தியடிகள் அந்த ஜனநாயகம் பெரும்பான்மையான கும்பல் மனப்பான்மையில இருந்து நமக்கு கிடைக்காது அப்படி மூழ்கிட்டா அது ரொம்ப கொடுமையானது அப்படின்னு அண்ணல் அன்னைக்கே பதிவு பண்ணியிருக்காரு அவர் பிரிட்டிஷ் நாடாளுமன்றத்தை ஒரு விஷயம் சொல்றாரு அது ஒரே நேரத்தில் கற்புக்கரசியாகவும் வேசியாகவும் செயல்படுது அப்படின்னு ஏன்னா அவை நாட்டுக்கு ஒரு பிரச்சனைனா கற்புக்கரசியா நின்று தீர்ப்பளிக்குது அதே இந்தியர்களுக்கு ஒரு பிரச்சனைனா வேசியா இருந்து செயல்படுதுன்னு சொல்லியிருக்காரு இல்லையா ஜனநாயகம் கூட தவறா பயன்படுத்துவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கும் அப்படின்னு அன்னைக்கே எச்சரிச்சிருக்காரு காந்தியடிகள் சுதந்திரத்திற்கு முன்பே அவர் எதை எச்சரிச்சாரோ அது இன்னைக்கு நடந்துருச்சு இல்லையா அது மிகப்பெரிய வேதனை இல்லையா கண்ணுக்கு கண் பழி தீர்ப்பதனால் இந்த உலகம் முழுமையும் பார்வையற்றவர்களால் தான் நிரம்பி இருக்கும் அப்படின்றத காந்தியடிகள் எச்சரிச்சிருக்காரு அதை நம்ம மீண்டும் மீண்டும் நினைவில் கொண்டு நம்ம வாழணும் கலாச்சாரம் ரொம்ப சீர்கட்டு இருக்கு எல்லாரும் பேசணும்னு நினைக்கிறாங்க ஆனா யாரும் அதை கேட்கணும்னு நினைக்கல இப்ப நான் பேசணும்னே நீங்க கேட்க கூடாதுன்னு மணி அடிக்கிறீங்க நான் உங்களோடு முரண்படுகிறேன் அப்படின்னு பொருள் கிடையாது உங்க கருத்து வேற என் கருத்து வேற அப்படின்றதான் வைரஸை விட வேகமா இன்னைக்கு வதந்தி பருவது இல்லையா ரெட் அலர்ட் தான் கொடுத்துருப்பாங்க ஐயோ அப்பா ஐயோ அப்பா இன்னைக்கு அப்படியே பிரேக்கிங் நியூஸ் வந்தோடனே நெஞ்ச பிடிச்சிட்டு உட்காரலாம் போல வருது அதுக்கு முன்னாடி ஏன் பிள்ளை பிரேக்கிங் நியூஸ் வந்துருச்சுன்னா அந்த மியூசிக் கேட்டவுன்னு ஸ்கூல் லீவ் தான் அப்படின்றது அந்த வதந்தியே இருக்க கூடாது உண்மையா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாரு அது வெகு மக்களோட ஆதரவு இல்லாட்டினாலும் உண்மைக்கு மட்டும்தான் தான் சொந்த காலில் நிற்கிற திராணி இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு ஒரு பொய்ய திரும்ப திரும்ப ஒருத்தர் சொல்றதுனால அது உண்மையாயிராது ஒரு உண்மையை யாரும் பேசலன்றதுக்காக அதுக்கு வந்து பொய் அப்படின்ற அர்த்தமும் கிடையாது அவர் கும்பல் மனோபாவத்திற்கு எதிராக இருக்காரு ஒரு சின்ன விஷயம் இதோட முடிச்சிடுறேன் நான் அவர் வந்து தென்னாப்பிரிக்கால இருக்கிற இந்தியர்கள் வாழ்ந்துட்டு இருந்தார் இல்லையா அப்ப ஒரு நீதிபதி சீல் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு சட்டம் கொண்டு வராரு அந்த சீல் நீதிபதி சீல் கொண்டு வந்த சட்டத்துக்கு எதிராக வந்து இவர் சத்தியாகிரக போராட்டம் நடத்துறாரு அப்ப அந்த போராட்டத்தை தடுத்து நிறுத்தி ஸ்மார்ட்ஸ் அப்படின்ற ஒரு காவலர் வந்து என்ன பண்றாரு அண்ணல் காந்தியடிகளை சிறைக்கு போட்டுறாரு சிறைவாசம் அனுபவிக்கிற அண்ணல் காந்தி அங்க போய் செருப்பு தைக்கிறாரு அவர் தச்ச செருப்ப சிறைவாசம் முடிஞ்சு வெளியே வந்தோடனே அந்த ஸ்மார்ட்ஸ் அப்படிங்கிற காவல் அதிகாரிக்கு கொடுக்கிறாரு இப்படி பகை மறக்கிற உள்ளத்தை கண்டு பறந்து என்ன அவர் தான் நான் ஜெயிலில் போட்டிருக்காரு சிறைவாசத்துக்கு போட்ட நமக்கே அவர் ஒரு காலனி த தைக்க பயிற்சி பண்ணி அதை செஞ்சு நமக்கே கொடுக்குறாரு அப்படின்னு ஸ்மெட் சொல்கிறாரு என்ன தெரியுமா சொல்கிறாரு உலகத்திலேயே மிக உயர்ந்த காலனி வைத்திருப்பவன் நான் அப்படின்னு காந்தியடிகளை பேசியிருக்காரு ஒருத்தல் அவர் நான நன்னயம் செய்துவிடல் என்ற திருக்குறளுக்கு எடுத்துக்காட்டாக வாழ்ந்தவர் தான் நம்ம அண்ணல் அவர் வாழ்க்கையில இருந்து நம்ம எத்தனையோ விஷயங்களை கத்துக்கிறோம் அப்படின்றதுனாலதான் அண்ணல் தம் வாழ்வே வாழ்வே என்று என் வாதத்தை நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி வணக்கம் ரொம்ப அருமையா பேசியிருக்காங்க சத்யா பாராட்டுகள் காந்தியடிகள் இருந்து நிறைய கத்துக்கலாம்ல காந்தியடிகள் காஷ்மீர்ல இருந்து திரும்பி இருந்தார் ஒரு ரயிலில் மூன்றாம் வகுப்பு பெட்டியில் மழை பெய்ய ஆரம்பிச்சுட்டுது மூன்றாம் வகுப்பு பெட்டி ஒழுக ஆரம்பிச்சிச்சு நம்ம ஊர் சிட்டி பஸ்ஸு டவுன் பஸ்ஸு ஒழுகுது இல்லை அது நமக்கு நூற்றாண்டு காலமாக அதான் நம்ம மரபு அதனால் நம்ம பழைய கலாச்சாரம் தான் அது இவர் காஷ்மீரில் இருந்து திரும்பிக்கிட்டு இருக்கும்போது பெட்டி ஒழுகுது மூணாம் வகுப்பு பெட்டி காடை கூப்பிடுட்டார் காந்திஜி காடு வந்தார் என்னையா பெட்டி முழுக்க தனியாக கிடக்கு ஏதாவது ஏற்பாடு பண்ணுங்கன்னு ஒரு பக்கத்தில் ஒரு ஜங்ஷனில் ஏதாவது ஏற்பாடு பண்ணி பண்ணுங்க ஒன்றும் அவர் சொல்லிட்டார் நீங்கள் அடுத்த பெட்டிக்கு மாறிடுங்க அப்படின்னார் அது ஒழுகலை அந்த பெட்டிக்கு நீங்கள் போயிருங்கன்னார் 
காந்திஜி கேட்டாரு அந்த பெட்டியில் இருக்கிறவனை என்ன செய்வான்னு கேட்டார் அவர் காடு சிரிக்காம சொல்லிட்டார் அவங்களெல்லாம் தூக்கி இங்கே உட்கார வச்சிருவேன் நீங்க அங்க போயிருங்கன்னாரு இது இது என்ன நியாயம் இந்த பெட்டியில வேற ஆட்கள் உட்கார்ந்து வரலாம்னு நீ முடிவு பண்ணிட்டேன்னா அந்த ஆட்களை ஒருத்தனா நானே இருக்க கூடாது நானே என் சுகத்துக்காக பிறகு யாருக்கு ஏன் கஷ்டம் கொடுக்கணும்னார் இதுதான் மகாத்மாவுடைய வாழ்க்கை முறை ரொம்ப சிரமம் கஷாயம் குடிக்கிற மாதிரி மகாத்மாவுடைய வாழ்க்கை முறை அந்த நினைவு கூறுவதற்கு ஒரு நல்ல சந்தர்ப்பத்தை தந்த மகள் சத்யா மோகன் அவர்களுக்கு பாராட்டுகள் இப்ப நிறைவாக மதுரை காந்தி நினைவகத்தில் காந்தியடிகளின் சீடர்களில் ஒருவராக வாழ வேண்டும் என்கிற ஆர்வத்தோடு பணியாற்றி கொண்டிருக்கக்கூடிய கல்வி அலுவலர் என்னுடைய அருமை நண்பர் இரா நட்ராஜன் அவர்கள் சீடர்தம் செம்மைதான் காந்தியத்திற்கு மெய்யான ஏற்றம் என்று சொல்வதற்காக வருகிறார் அவரை அன்பு பாராட்டி அழைக்கிறேன் நடுவர் உள்ளிட்ட அவையை வணங்கி மகிழ்கிறேன் ஐயா காலச்சக்கரத்தை சற்றே பின்னோக்கி சுழல விடுவோம் டைம் மிஷின்ல ஏறி பின்னாடி போவோம் மதுரையில் ஒரு குழப்பம் பாண்டிய மன்னன் காலத்திலே கூன் பாண்டியன் மன்னன் காலத்திலே உண்மையெல்லாம் பொய்யின்னு சொல்றாங்க பொய்யெல்லாம் உண்மைன்னு சொல்றாங்க அப்ப இது காந்தியத்திற்கு எதிரானது அப்ப காந்தி பறக்கல இருந்தாலும் காந்தியத்திற்கு எதிரானது அப்ப உண்மையை உண்மை என்றும் பொய்யை பொய்யை என்றும் சொல்வதற்கு ஒருவர் வர வேண்டும் நீதியை நிலைநாட்ட வேண்டும் என்று மங்கேற்கரசியார் பாண்டிய மன்னனுடைய மனைவியும் அமைச்சர் குலச்சிறையாறு முடிவு பண்ணி ஒருவரை வரவழைக்கிறார்கள் அவருடைய பெயரும் நான சம்பந்தர் இப்பையும் ஒரு குழப்பம் அதில் ஒரு சரியான ஒரு தீர்ப்பை சொல்லி நீதியை நிலைநாட்டுவதற்கு நானசம்பந்தருடைய பெயரை தாங்கி நீங்கள் வந்திருக்கிறீர்கள் நன்றியா நன்றியா நன்றிட்ட அவையை மீண்டும் ஒரு முறை வணங்கி மகிழ்கிறேன் ஐயா நம்ம நாட்டில் ஒரு பழமொழி சொல்வாங்க இந்திய மரபு என்பது இந்த குரு சிஷ்ய மரபு ரொம்ப அடிப்படையான ஒரு கட்டமைக்கப்பட்டுள்ள மரபு இந்த நாட்டிலையுமே நம்ம பார்க்க முடியாது ஐயா ஆண்டவனே இங்கு வந்து பிறந்தாலும் அவரையும் கொண்டு போய் ஒரு குருட்ட விட்டுருவோம் ராமர் பிறக்கிறாரு நமக்கெல்லாம் ஆண்டவன் தெரிஞ்ச தசரதற்கு தெரியாதா வசிஷ்டர் வசிஷ்டர் போய் விடுறாரு ஏன்னா அந்த குரு சிஷ்ய மரபு அப்படி பட்ட சிறந்த மரபு இன்னைக்கு ஒரு சிக்கல் அதுல என்னன்னா குரு முன்னாடி இருக்காரா சிஷ்யர் முன்னாடி இருக்காரா குருவினால் சிஷ்யருக்கு பெருமையா சிஷ்யரால் குருவுக்கு பெருமையா என்பது போல நம்மளுடைய ஒரு சிறப்பு சிறந்த ஒரு தலைப்பை இந்த தியாகிகள் தினத்திலே அதன் மூலமாக காந்தியத்தின் பெருமையை உலக மக்களுக்கெல்லாம் கொண்டு செல்கிறோம் அதற்கான ஒரு வாய்ப்பை கொடுத்தமைக்காக காந்தி நினைவு அருங்காட்சியகம் சார்பில் மீண்டும் ஒரு முறை உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நம்ம நாட்டில் ஒரு பழமொழி சொல்வாங்க திருவண்ணாமலையில் ஒரு பழமொழி அண்ணாமலையாருக்கே ஐம்பத்தி நாலு பூஜை தான் ஆனால் அடியவர்களுக்கு அறுபத்தி நாலு பூஜை என்று சொல்வாங்க ஆண்டவரை விட அடியவர்கள் தான் ஏற்றம் அதை போல இங்கு காந்தியத்தை விட அவருடைய சிஷியர்கள் எவ்வாறு ஏற்றம் பெற்றிருக்கிறார்கள் நீங்க மதுரை மதுரை தமிழ் என்று காந்தியை நீங்க தொடர்பு படுத்தியதால் மதுரையிலிருந்தே தொடங்கலாம் என்று நினைக்கிறேன் வைத்தியநாத ஐயர் காந்தியடிகள் மதுரைக்கு எதிர்கட்சி தலைவர் சொன்னது போல பல முறை வருகை தந்திருக்கிறார் அந்த பல முறை வருகை தந்த போது இரண்டாவது வருகையின் போது ஆடை மாற்ற புரட்சி ஐயா மதுரைக்கு யார் வந்தாலும் முதல்ல மீனாட்சி அம்மன் கோயிலை போய் பாருங்கன்னு சொல்றோம் ஆனால் அவருடைய வருகையில் ஒரு முறை கூட அவர் மீனாட்சி அம்மன் கோயிலுக்குள் செல்லவில்லை என்ன காரணம் தாழ்த்தப்பட்ட சகோதரர்கள் கோயிலுக்குள் சென்று வழிபட மறுக்கப்படுகிறார்கள் அப்பொழுது காந்தியடிகள் வைத்தியநாத ஐயரை அழைத்து சொல்கிறார் அவர்கள் உள்ளே விட மாட்டேன் என்கிறார்கள் உள்ளே போக முடியவில்லை என்று எத்தனை நாட்களுக்கு புலம்பிக் கொண்டிருப்பது இதற்கு மாற்று செய்யுங்கள் என்று வைத்தியநாத ஐயரிடம் சொல்கிறார் வைத்தியநாத ஐயர் அதற்குரிய மாற்றாக முத்துராமலிங்க தேவர் அவர்கள் நடுவர்கள் சொன்னது போல என்ன ஆர் சுப்பிராமன் அவர்கள் ஆகியோர் ஒரு கூட்டாக இணைந்து தாழ்த்தப்பட்ட சகோதரர்களை கோயிலுக்குள் அழைத்துச் செல்கிறார்கள் அதுக்கப்புறம் தான் கிளைமேக்ஸ் இதனால் வைத்தியநாத ஐயர் சமூகத்திலிருந்து புறந்தள்ளி வைக்கப்படுகிறார் அவர்கள் குடும்பத்தோடு யாரும் தண்ணி வெண்ணி புழங்கக்கூடாது என்று இது வைத்தியநாத ஐயருக்கு ஏற்கனவே தெரிந்தும் காந்தியத்தால் கவரப்பட்டு காந்திய சீடர் முன்னே இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக இந்த செயலை செய்தார் அது கூட ஒரு ஆண் பொறுத்துக் கொள்ளலாம் வைத்தியநாதருடைய மனைவி 
அகிலாண்டத்தம்மாள் இந்த தாய்கள் தினத்தில் அவர்கள் நினைவு கூறப்பட வேண்டும் அவர்களும் இதற்காக இந்த தண்டனையை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் இன்னும் ஒரு சோகம் என்னவென்றால் அவர்களுடைய குடும்பத்தில் வைத்தியநாதருடைய மகன் வை சங்கரன் அவருக்கு ஒரு குழந்தை பிறக்கிறது அந்த குழந்தை ஊனமாக பிறக்கிறது அந்த சமுதாயம் ஊனமும் ஊனமான குழந்தையும் இவர் தாழ்த்தப்பட்ட சகோதரர்களை கோயிலுக்குள் அழைத்து சென்றார் அதனால் இந்த ஊனமான குழந்தை பிறந்தது என்று பொருதி வைத்து பேசினார்கள் இப்படிப்பட்ட எவ்வளவோ இன்னல்களை எல்லாம் சந்தித்து கொண்டு காந்தியத்தை முன்னெடுத்து சென்றவர்கள் சிஷ்யர்கள் அவர்கள் என்ன தனக்கென சுயநலம் பேசியா சென்றார்கள் ஐயா ஜவஹர்லால் நேருவை பற்றி சொல்லும் போது சொல்வார்கள் ஜவஹர்லால் நேரு நேத்திருந்தால் காந்தியத்தை இன்னும் அதிக அளவில் கொண்டு சென்றிருக்கலாம் என்று சொல்வார்கள் இப்ப அவரை பத்தி ஒரு செய்தி என்ன அப்படின்னா ஜவஹர்லால் நேரு அவர்கள் தன்னுடைய வாழ்நாளின் பெரும் பகுதி ஐயா மூவாயிரத்தி எண்ணூத்தி நாட்கள் சிறையில் கழித்தார் ஜவஹர்லால் நேரு சொத்து குவிப்பு வழக்கில் சென்றாரா வருமானத்திற்கு அதிகமாக ஏதாவது என்ன என்ன காரணம் மிகப்பெரிய செல்வந்தர் ஒரு மூவாயிரம் மூவாயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி நாட்கள் சிறையில் இருக்க வேண்டும் என்றால் என்ன காரணம் என்றால் இந்த தேசம்தான் காரணம் அப்ப இந்த சிஷியர்கள் காந்தியத்தை விட வினோபாபாவையை நாம் மறந்துவிடக் கூடாது நீங்க என்ன மாதிரி சுப்பிரமணி பற்றி சொன்னீர்கள் மிக சிறப்பாக சொன்னீர்கள் என்ன மாதிரி சுப்பிரமணியை விட அதாவது இந்த இந்த போட்டியை வந்து நம்ம ஆரோக்கியமாக கருத வேண்டும் வினோபாபாவே ஒரு முடிவு எடுத்தார் யா திருமணமே செய்து கொள்ள மாட்டேன் என முடிவெடுத்தார் எதற்காக முடிவெடுத்தார் வரன் கிடைக்கலையா தேசத்திற்காக என் வினோபாபாவை குடும்பத்தில் பிறந்தவர்கள் நாலு சகோதரர்கள் நாலு சகோதரர்களுமே திருமணம் செய்து கொள்ளவில்லை தன்னுடைய வாழ்நாள் முழுவதையுமே இந்தியாவினுடைய தேச சேவைக்காக அர்ப்பணித்தார் ஐயா ஒரு ஆண் முடிவெடுக்கலாம் யா ஒரு பெண் முடிவெடுத்தார்கள் சர்தார் வல்லபாய் பட்டேலை பற்றி அதிகம் பேசுகிறோம் சர்தார் சர்தார் வல்லபாய் பட்டேலுக்கு ஒரு மகள் இருந்தாள் மணிபன் பட்டேல் மணிபன் பட்டேல் ஒரு முடிவு எடுத்தார்கள் குஜராத் என்றாலே பெண் என்றாலே திருமணம் தான் திருமணம் என்றாலே பெண் அந்த மாதிரி வளர்க்கப்பட்ட சூழலில் மணிபன் பட்டேல் ஒரு முடிவு எடுத்தார் இந்த நாடு விடுதலை அடையும் வரை நான் திருமணமே செய்து கொள்ள மாட்டேன் ஆனால் இந்த நாடு விடுதலை அடையும் பொழுது மணிபன் பட்டேல் திருமண வயதை கடந்து விட்டார் இப்ப ஐயா இன்னைக்கு ஃபேரன்ல ஒளி போட்டு எத்தனையோ கிரீமை பயன்படுத்தி சிவப்பாக்குகிறோம் இளமையாக்க முயற்சி செய்கிறோம் டையடித்துக் கொள்கிறோம் ஆனால் மணிபன் பட்டேல் தன்னுடைய இளமையான தோற்றம் எதிரே வருவரும் ஆணுக்கு எந்த விதமான இடையூறையும் ஏற்படுத்திவிடக் கூடாது ஆசை எண்ணத்தை ஏற்படுத்திவிடக் கூடாது என்ற ஒரே காரணத்திற்காக மணிபன் பட்டேல் தானே வலிந்து தன்னுடைய தோற்றத்தை வயோதிகமாக மாற்றிக்கொண்டார் நம்மளுடைய காரைக்கால் அம்மையாரை நம்ம படிச்சிருக்கோம் மணிபன் பட்டேல் வாழும் வரலாறாக இருக்கிறார் இப்படிப்பட்ட இவர்கள் தான் ஐயா காந்தியம் அப்படின்னா காந்தியை ஒரு சூரியனாக எடுத்துக்கொண்டால் சூரியனுக்கு பக்கத்துல நம்ம போக முடியாதுயா அந்த சூரிய சக்தி மின்னாற்றலாக மாறனும் இலைகளாக மாறனும் காய்கள் இவர்கள் தான் இந்த சிஷியர்கள் அவர்கள் தான் காந்தியத்தை நம்மிடையே அதிக அளவில் கொண்டு வந்தார்கள் அதுக்கடுத்தாக ஜே சி குமரப்பா ஜே சி குமரப்பா விட்டுட்டு நம்ம அந்த சிஷியருடைய வாழ்க்கை வரலாற்றை சொல்ல முடியாது ஐயா இன்னைக்கு தலைவன் தொண்டர் உறவு எப்படி இருக்குன்னு நமக்கு தெரியும் பீகாரிலே கடுமையான பஞ்சம் அந்த பஞ்ச நிவாரண நிதிக்கு ஜே சி குமரப்பா ஆடிட்டர் என்ற முறையிலே அவரை தலைவராக வைத்தார்கள் அதிலே நிவாரணம் செய்யக்கூடிய தொண்டர்களுக்கு மூன்று அணா மட்டும்தான் செலவழிக்கப்படும் என்று நினைத்தார்கள் காந்தியடிகள் வருகை தந்திருக்கிறார் ஆனால் இந்த மூன்று அணாவிற்கு மிகுந்து விட்டது செலவு அப்ப ஜே சி குமரப்பா காந்தியருடைய சீடர் மகாதேவ் தேசாயிடம் சொல்கிறார் காந்தியருடைய வரவால் அவருக்கு செலவழிக்கக்கூடிய மூன்று அணா மிகுந்து செலவாகிவிட்டது இதற்குரிய செலவை காந்தியடிகள் தான் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இன்னைக்கு அப்படி சொல்ல முடியுமா காந்தியடிகளே கேட்டார் எனக்கே கணக்காரு உங்களுக்கும் தான் அந்த கணக்கு குமரப்பா அப்படிப்பட்டவர் நம்முடைய தமிழ் கூறும் நல்லுலகை சேர்ந்தவர் என்பது நம் அனைவருக்கும் கூடுதல் பெருமை ராஜாஜி அவர்கள் மதுவை பத்தி நிறைய பேசுறோம் ராஜாஜி அவர்கள் காந்தியடிகளுடைய தன்னுடைய குருவாக ஏற்றுக்கொண்டு இந்த மது விலக்கிற்கென்றே ஒரு பத்திரிகையை நடத்துறார் யா விமோச்சனம் ஒரு ஆண் குடிப்பதை நிறுத்திவிட்டால் இந்த சமுதாயத்திற்கே விமோச்சனம் என்ற வகையிலே அவர் விமோச்சனம் பத்திரிகையை நடத்தினார் ஆனால் இன்று நாடு எந்த நிலையில் இருக்கிறது ராஜாஜி அவர்கள் திக்கற்ற பார்வதி ஒரு ஆண் குடிப்பதால் யார் அதிகம் பாதிக்கப்படுகிறார் என்றால் பெண் தான் பாதிக்கப்படுகிறார் அதனை மையப்படுத்தி காந்தியத்தினுடைய மதுவிலக்கு கருத்தினை மையப்படுத்தி திக்கற்ற பார்வதி என்ற ஒரு நாவலை எழுதினார் இன்னைக்கு பெண்கள் பெண்களும் குடிக்கிறாங்கன்னு வருதியா செய்தி புள்ளி வர அதான் ரொம்ப வருத்தத்துக்குரிய செய்தியாக இருக்கிறது இந்த குரு சிஷ்ய மரபிலே நிறைய பேரை நாம் சொல்லிக் கொண்டே போகலாம் மீரா பெண் என்று ஒருவர் ஐயா இவங்கெல்லாம் உள்நாட்டை சேர்ந்தவர்கள் நாட்டு விடுதலையில் அதிக 
அக்கறை கொண்டவர்கள் என்று எடுத்துக்கொண்டால் மீரா பன் பிரிட்டிஷ் அட்மிரருடைய மகள் எந்த தேசத்தை எதிர்த்து காந்தியடிகள் போராட்டம் நடத்தினாரோ அந்த தேசத்தினுடைய இராணுவருடைய மகள் காந்தியடிகளுடைய வாழ்க்கை வரலாற்றை படித்துவிட்டு நாமும் காந்தியருடன் இணைந்து வாழ வேண்டும் என்று கடிதம் எழுதுறாரு யார் அப்ப காந்தியடிகள் சொல்றாரு நீ இருக்கக்கூடிய வசதியான சூழல் இந்தியாவில் இருக்காது தட்ப வெப்பநிலை பொருந்தாது நீ வர வேண்டாம் என்று எழுதுகிறார் இந்தியாவில் வந்து இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக அங்கு எளிமையான வாழ்க்கை பிரிட்டன்ல கட்டிலில் படுக்காமல் தரையில் படுத்து உறங்கினேன் என்று அந்த அம்மா எழுதியிருக்காங்க எப்படியோ காந்தியருடைய மனதை மாற்றி இந்தியாவிற்கு வந்து விட்டார்கள் வந்த பிறகு அவர்கள் காந்தி காந்தியிடம் கேட்கிறார்கள் என்னுடைய மதத்தை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் என்று நினைத்திருந்தால் காந்தியர்கள் உடனே அவரை மதம் மாற வைத்திருக்கலாம் மதம் மாறக்கூடாது என்று கடுமையாக சொல்லிவிட்டார் பெயரை மட்டும் மாற்றிக்கொள்ளலாம் என்று சொல்லி அவருக்கு மீரா பெண் என்று பெயர் வைக்கிறார்கள் அந்த மீரா பெண்ணுடைய வாழ்க்கை காந்தியடிகள் இறந்த பிறகு யா அவங்க இமாலய மலையில் இருக்கிறார்கள் காந்தியடிகள் இறந்து விட்டார் என்ற செய்தி அவருக்கு அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்துகிறது அப்போ உடனடியாக டெல்லிக்கு வந்து அவருடைய பூத உடலை பார்க்க வேண்டும் என்று அந்த அம்மா கிளம்பிட்டாங்க கிளம்புனவுன்னு அவர்களுக்கு ஒரு நினைவிற்கு வருது காந்தியடிகள் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தாராம் எனக்கு ஏதாவது ஒன்று நடந்தால் மீரா நீ நேரடியாக வர வேண்டாம் நீ இருந்த இடத்தில் இருந்தே உன்னுடைய பணியை செய்து கொண்டிரு அதுவே நீ எனக்கு செலுத்தும் உண்மையான அஞ்சடி அப்ப மீரா பென் வரவில்லை பின்னாடி மீரா பெண்ணுடைய வாழ்க்கை ரொம்ப சோகமாயிடுச்சு அந்த மீரா பெண்ணை இந்தியா கொண்டாடவில்லை ஐயா கடைசி அவங்க ஒரு கடிதம் எழுதியிருக்காங்க அப்போது இருந்த பிரதமருக்கு நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய உதவித்தொகை மிகவும் குறைவாக இருக்கிறது அதை வைத்து என்னால் எந்த விதமான பணியும் செய்ய முடியவில்லை என்னுடைய வாழ்க்கைக்கே அது பொருத்தம் இல்லாமல் இருக்குது என்று சொன்ன பிறகு அந்த ஒரு கடிதம் அதான் நம்முடைய தாய் தியாகிகளுக்கு நாம் செலுத்தக்கூடிய மரியாதையாக இருக்கிறது இந்தியாவினுடைய விடுதலைக்காக வெளிநாட்டிலிருந்து வந்த ஒரு பெண்மணிக்கு நாம் உரிய கௌரவத்தை அளிக்காமல் விட்டுவிட்டோம் இது போன்ற தியாகிகளை அவர்கள் இந்த மண்ணிற்கு உப்பாக இருக்கிறார்கள் வேறாக இருக்கிறார்கள் அவர்களுடைய வாழ்க்கையை நாம் இளைய தலைமுறையினருக்கு எடுத்து சொன்னோம் என்றால் தான் ஐயா நம்ம இதுதான் வழி இப்படித்தான் போக வேண்டும் என்று காட்டுவதற்கு இது போன்ற மனிதருடைய வாழ்க்கை வரலாறு நமக்கு வழிகாட்டும் கலங்கரை விளக்கமாக இருக்கும் அதற்கு இது போன்ற பட்டிமன்றங்கள் அதிக அளவில் உதவும் காந்திய பணி செய்யும் உங்கள் அனைவருக்கும் மீண்டும் ஒரு முறை காந்தி நினைவு அருங்காட்சியகம் சார்பில் உலகளாவிய மக்களுக்கு கொண்டு செல்லும் வகையில் இந்த பட்டிமன்றத்தை நடத்துகிறீர்கள் அதற்காக மீண்டும் ஒரு முறை நன்றி தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் ஒரு காந்தியர் எப்படி பேசுவாரோ அப்படி பேசி இந்த நிகழ்ச்சிக்கு மெருகூட்டி இந்த நிகழ்ச்சியின் தரத்தை சிகரத்தில் ஏற்றிய அன்பு நடராஜன் அவர்களுக்கு எங்களுடைய மனங்கள் ரொம்ப அருமையா பல செய்திகள் எல்லாம் சொன்னாங்க வினோபா பாபே அவர்களை பற்றி வினோபா பாபையை போல எளிமையான ஒருவரை காந்திஜியே ஒரு கட்டத்தில் சொல்லிட்டாரு அவன் எனக்கு குரு அப்படின்னு அந்த அளவுக்கு தனிநபர் சத்தியாகிரகத்துக்கு தகுதியான நபர்னு வினோபா பாபையை தான் தேர்வு செய்தார் காந்தியடிகள் வினோபா பாபே பள்ளி இறுதி வகுப்பு முடித்த உடனே அந்த சான்றிதழை ஒரு நாள் நடு வீட்டுக்குள்ளே வச்சு தீயை வச்சு எரிச்சுக்கிட்டு இருந்தார் அவங்க அம்மா பதறி போய் கேட்டாங்க என்னப்பா படித்த சான்றிதழ் இந்த சான்றிதழ் வந்ததுலேருந்து நான் ரொம்ப படிப்பாளிங்கிற மாதிரி என் மண்டைக்குள்ளே ஒரு அகந்த இருக்குது இது போகணும்னா இந்த சர்டிஃபிகேட்டை தீய வச்சு எரிச்சிட்டேன்னா அது எரியுதான்னு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் சரிங்களா இப்ப நாட்டுல சர்டிபிகேட்டே இல்லாம பல இது அப்படி தெரியுது அப்படி இருக்கிறார் அப்படி வினோபா பாவே அவரை பற்றி சவுந்தரம் அம்மா பற்றி நினைவு சவுந்தரம் அம்மாவுக்கு வாய்த்த ஒரு அருமையான சிஷ்ய கிருஷ்ணமாள் ஜெகநாதன் இல்லைங்களா இன்னைக்கு அவர்களுக்கு நம்முடைய நடுவன் அரசு பத்மஸ்ரீ விருது கொடுத்து கௌரவித்திருக்கிறது இதெல்லாம் சொல்லணும்ல அவங்களும் ஒரு மிகப்பெரிய காந்திய சீடர்களில் ஒருத்தர் சரி இப்போ தீர்ப்பு கொந்துருவோம் நம்மை விடவும் மேம்பட்ட மனிதர் சில நூற்றாண்டு கால வரலாற்றில் வாழ்ந்த மா மனிதர்களில் ஒருவர் மகாத்மா இரகசியம் எதுவும் அவற்றை கிடையாது தோல்விகள் அதுக்காக ஒன்றை பேசுவது எதுவுமே கிடையாது அவர் மகாத்மா நாம் எல்லாம் ஜீவாத்மாக்கள் அல்பாத்மாக்கள் சரிங்களா அவர் மகாத்மா வந்து எல்லா வகையிலையும் மிக உயர்ந்தவர் என்பதனால் அவருக்கு சூட்டப்பட்ட பெயர் என் வாழ்வே 
நான் விடுக்கும் செய்தி மை லைஃப் இஸ் மை மெசேஜ் அப்படின்னார் மகாத்மா சரி அவர் உலகத்துக்கு சொன்னார் இந்தியாவுக்கு சொன்னார் எல்லாருக்கும் சேர்த்து சொன்னார் என் வாழ்வே நான் விடுக்கும் செய்தி விட்டுருங்க நான் என் உலகத்துக்கு சொல்லலை என் மாநிலத்துக்கு சொல்லலை என் மாவட்டத்துக்கு சொல்லலை என் நகரத்துக்கு சொல்லலை என் குடும்பத்தில் என் மனைவி என் மக்கள் எல்லாரையும் கூப்பிட்டு என் வாழ்வே நான் விடுக்கும் செய்தி அப்படின்னா அவங்க ஒத்துக்கிடுவாங்களா ஒத்துக்கிட மாட்டாங்க என் சம்சாரம் முதல்ல ஆமாம் உன் வாழ்க்கையை பற்றி எங்களுக்கு ரொம்ப தெரியும்லப்பா ஆ அப்படின்ட்டுவா சம்சாரம் சரிங்களா என் பிள்ளைய ஒத்துக்கிடுமா ஒத்துக்கிடாது சரி அது கட்ட சொல்கிற மாதிரியாவது நான் தூய வாழ்க்கை வாழ்ந்துருக்கணும்ல என் வாழ்க்கையில் எந்த விதமான ஒளிவு மறைவும் இல்லாத தெளிவான அப்பட்டமான வாழ்க்கையா டிரான்ஸ்பரண்ட் லைஃபா என்னுடைய லைஃப் இருக்கா அப்படின்னா எனக்குள்ள ரகசிய பக்கங்கள் இருக்குல்ல ரைட்டா நான் ரகசியத்தை வச்சுக்கிட்டு இருக்கேன்ல நடுவில் கொஞ்சம் பக்கத்தை காணும் கிழிச்சு போடுங்கன்றார் ஐயா முடியாது அது உள்ளத்தில் பொய்யாது ஒழுகின் உலகத்தார் உள்ளத்தியலாம் உளன் அப்படின்னாரு திருவள்ளுவர் ஆனா உள்ளத்தில் பொய்யாது ஒழுகியவர் காந்தியடிகள் நம்ம அப்படியா என் மனச்சாட்சிக்கு இப்ப காந்தியடிகளை பார்த்தா பெரிய சிக்கலா இருக்கு அவர் இடைஞ்சலாவே தெரிகிறார் எனக்கு எப்பவும் தெரியுதா நானு என் மாப்பிள்ள என் மக சண்முகாதேவி எல்லாரும் போன ஞாயிற்றுக்கிழமைக்கு முந்திர ஞாயிற்றுக்கிழமை திருவரங்கம் போயிடணும் திருவரங்கத்தில் போய் சுவாமி தரிசனம் பண்ண போனோம் கூட்டமோ கூட்டம் இப்போ என்ன பண்ணோம் எங்கேயாவது ஒரு வாய்ப்பு இருக்கான்னு பார்த்தோம் ஒரு இரநூத்தம்பது ரூபா டிக்கெட் இருந்துச்சு அதில் வாங்கி சந்துக்குள்ளே நுழைஞ்சி நானும் மாப்பிள்ள மக மூணு பேரும் அரங்கப்பெருமான பார்த்தோம் இதை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கும்போது எனக்கு என்னுடைய மனச்சான்று கேட்டது மகாத்மா காந்தி அடிகள்கிட்ட பேசினார் அவர் இதை ஒத்துக்கிடுவாரா மொத்தமா இவ்வளவு பேர் லட்சம் பேர் வரிசையில நிக்கிறான் நீ மாத்திரம் காசை கொடுத்து சந்தில போய் நீ அப்படி ஒரு தெய்வ தரிசனம் பண்ணணும்னா நீ ஒண்ணு அங்க போகாத அப்படி நீ தரிசனம் பண்ண தெய்வம் தெய்வமாகவே உனக்கு அருள் பாலிக்காது இப்படிதான காந்தியடிகள் காந்தியடிகள் நமக்கு எவ்வளவு பெரிய சங்கடமா இருக்காரு சாமி அவர் ரூபா நோட்ல இருந்தார்னா நமக்கு சௌகரியமாகவும் அவர் கொள்கைகள் நமக்கு முன்னாடி வந்து நின்னா சங்கடமாகவும் இருக்கு என்ன நிலைப்பாடு காந்தியடிகள் எடுத்திருப்பாரு சரிங்களா மகாத்மா காந்தியனுடைய கொள்கை என்ன என்ன வாட்ஸ்அப்ல ஒரு வீடியோ வந்துச்சு ஒரு சின்ன பாப்பா சொல்லிச்சு தப்பு பண்ணா அடிக்கக்கூடாது கொணமா சொல்லணும் அப்படின்னு ஒரு பாப்பா பேசிச்சா இல்லையா அதுதான் காந்தியோ தப்பு பண்ணா அடிக்கக்கூடாது குணமா சொல்லணும்னு அந்த பாப்பா புரிஞ்சிருக்கே அதுக்கு பேர் காந்தி நமக்கு மகாத்மா காந்தி மாதிரி வாழ்றதுங்கிறது ஒரு பெரிய கஷ்டம் ரொம்ப நெருங்கி கூட பார்க்க முடியாது செயற்கைக்கோள் தொடங்கி கழிவறை வரைக்கும் எல்லாவற்றையும் பற்றி பேசுவதற்கும் சொல்வதற்கும் காந்தியடிகள்ட்ட ஏதாவது ஒன்று உண்டு காந்தியடிகள்ட்ட ஏதாவது ஒன்று தெரிஞ்சுக்கலாம் நீங்க காந்திஜி ஒரு விதை காந்தியம் ஒரு காடு சரிங்களா காந்திய கொள்கைகளை அறிந்து அதை தன்னுடைய சிந்தனை செயல்முறைகளாலே வளர்த்து கொண்டவர்கள் நோபல் பரிசு வாங்கின ஐந்து உலக தலைவர்கள் மார்டின் லூதர் கிங் ஜூனியர் அமெரிக்கா தலாய் லாமா திபேத் ஆன் சாங் சு கி மியான்மர் நெல்சன் மண்டேலா அடோல்பா ஃபெரஸ் எக்ஸ்யூவல் அர்ஜென்டினா இவங்க ஐந்து பேரும் சொல்லியிருக்கிறாங்க எங்களுக்கு ஆதர்சம் அண்ணல் காந்தி அடிகள் காந்திஜியை பற்றி போதுமான அளவுக்கு கற்காமலே காந்திஜியை மிக நெருங்கி வந்து அறிந்து கொண்டவர்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க மசானாஃபு புகோவா இஎம் ஷூ மேக்கர் இவான் இலிச் இப்படி சில பேர் இருக்காங்க இவங்கெல்லாம் காந்தியத்தினுடைய சீடர்கள் காந்திஜியினுடைய வாழ்க்கையை பற்றி எழுதின வின்சன் ஷீன் இர்வின் பிரபு அவர் தான் இந்த காந்தி இர்வின் ஒப்பந்தம் அவர் வயசான காலத்தில் சொல்றாரு காந்திஜிக்கு ஒரு அபாரமான வல்லமை உண்டு எல்லாரையுமே தனக்கு முற்றிலும் சமமானவராக நடத்துவதில் தான் அவருடைய சிறப்பு இருந்தது மிக மிக எளிய மனிதர்களை மட்டுமல்ல மிக மிக வலிமையான மனிதர்களையும் கூட அவர் அப்படித்தான் நடத்தினார் 
பட்லர்களும் ஒன்றுதான் வைஸ்ராய்களும் ஒன்றுதான் அவரை பொறுத்த மட்டும் சொன்னது யாரு இர்வின் பெரியோரை வியத்தலும் இளமே சிறியோரை இகழ்தல் அதனினும் இளமே எங்க ஐயா போல ஒரு தங்கரலிங்க அவர்கள் எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்த திருக்குறள் காந்தியடிகள் சொல்றார் நான் போய்விட்ட பிறகு என் முழு பிரதிநிதி என்று இருப்பதற்கு யார் ஒருவராலும் ஆகாது ஆனால் என்னில் ஒரு சிறு பகுதி உங்களின் அநேகரிடம் இருக்கும் ஒவ்வொருவரும் லட்சியம்தான் முதலாவது பிறகே தான் தான் என்பது என்று கொள்ளுவாராயின் நான் இல்லாததனால் ஏற்படும் சூன்ய நிலை அதிக அளவுக்கு நிரம்பி விட்டதாக ஆகிவிடும் பொது வாழ்க்கை தான் ரொம்ப முக்கியம் மற்றவர்களுக்காக தியாகம் பண்ணணும்னு நினைச்சுட்டாலே அந்த இடத்துல நான் இருப்பேன் காந்திஜி சொல்றாரு இல்லீங்களா எத்தனை பேர் ஜே சி குமரப்பா சொன்னார் சுந்தர்லால் பகுகான் அண்ணா ஆசாரு இல்லைங்களா இப்படி பல பேர் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கலாம் காந்திஜி ஒரு மெஞ்ஞானி அல்ல அவர் தன் காலகட்டத்தை எதிர்கொண்ட செயல் வீரர் இல்லைங்களா எந்த ஒரு விஷயத்திலையும் நமக்கு வழிகாட்டக்கூடிய ஆற்றல் பெற்றவர் காந்திஜி காந்தி எச்சிடர்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க அதை பற்றி சொல்லிக்கிட்டே இருக்கலாம் ஒரே ஒரு செய்தியோட நிறைவு செய்கிறேன் ஒரு சின்ன பிள்ளை ஸ்வீடன் நாட்டில் கிரேட்டா துன்பர்க் அப்படின்னு ஒரு பொண்ணு அவ இப்போ என்ன சொல்கிறா பருவநிலை மாற்றத்துக்காக நம்முடைய அமெரிக்க ஜனாதிபதி ட்ரம்ப்புக்கு எதிராக கடிதம் எழுதினவோ சரிங்களா பருவநிலை காக்க பள்ளி வேலை நிறுத்தம் அப்படின்னு ஒரு இயக்கத்தையே ஸ்வீடனில் ஆரம்பித்தா இவ்வளவுக்கும் அவ வந்து ஆர்டிசத்தினால பாதிக்கப்பட்ட ஒரு பெண் பெண் குழந்த அவ அவளுக்கு இன்னைக்கு பதினெட்டு இருபது வயசு ஆச்சு இன்றைக்கும் ஸ்வீடன் நாட்டில் உட்கார்ந்து சைவ உணவை உண்பது விமான பயணத்தை தவிர்ப்பது இதெல்லாம் புவி வெப்பமயமாதலுக்கு உதவி செய்யும் அதிலிருந்து தடுப்பதற்கு உதவி செய்யும் அப்படின்னு கிரேட்டா தன்பர்க்கு வாழ்வாதார உரிமை விருது ஸ்வீடன் நாட்டில் கொடுத்துருக்குறாங்க இவோ செய்துக்கிட்டு இருக்கிற செயல் இவளுக்கு காந்தியடிகளை தெரியுமான்னு நமக்கு தெரியாது சத்திய சோதனை புத்தகத்தை அவள் படிச்சிருக்காளான்னு தெரியாது ஆனால் காந்தியடிகள் என்ன சொன்னாரோ அதை செய்து கொண்டிருப்பதனால் அவள் ஒரு வகையில் காந்தியத்தினுடைய சிஷ்யவா இல்லைங்களா இந்த உலகத்தில் எங்கெல்லாம் அமைதியாக வேலை நிறுத்தம் செய்கிறார்களோ அமைதியாக போராடுகிறார்களோ அமைதியாக போராடி போராடி ஒரு பெரிய அரசு கொண்டு வந்த சட்டங்களையே திரும்ப பெற வைக்கக்கூடிய வல்லமை பெற்றிருந்த விவசாயிகள் அத்தனை பேரும் காந்தியர்கள் தானே ஆனானப்பட்ட அரசாங்கத்தையே வந்து பாருன்னு நின்று அசைச்சு பின்வாங்க வைப்பது இருக்கிறது அதுதான் காந்தியத்தினுடைய வெற்றி சரிங்களா அப்போ உண்மையான அன்பு எது என்பதை கற்றுக்கொள்வது தான் காந்தியம் காந்தியத்தினுடைய சீடர்களின் வாழ்க்கையில் இருந்த உதாரணங்களை நிறைய சொல்ல முடியும் காந்தியடிகள் சொன்னார் அப்படிங்கிறதுக்காக காந்தியடிகள் வந்து பார்த்து ஒருவர் துன்பம் அனுபவிப்பதை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் பெருந்தலைவர் காமராஜர் ஒரு தடவை போயிட்டு இருந்தாரு ஒருத்தன் விரு 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 விருன்னு ஒரு கொடி கம்பத்து மேலே ஏறி நின்று மேலே போய் கொடியை கட்டிக்கிட்டு இருந்தான் கீழே இறங்கி வந்த உடனே பாராட்டுவார் பெருந்தலைவர்னு இவன் தான் வந்து இந்த நூற்றி இருபது அடி கம்பத்தில் ஒற்றையாக ஏறி இந்த கொடியை கட்டிய இவருக்கு பொன்னாடை அப்படின்னு காமராஜர் கையில் கொடுத்து பொன்னாடை கொடுத்தாங்க பொன்னாடை போத்துறக்கு முன்னாடி சப்புன்னு முதுகில் ரெண்டு அறைய விட்டார் மூதேவி இது மேலே ஏறியே கீழே விழுந்தா அவன் குடும்பத்துக்கு எவண்டா பதில் சொல்லுவான் கேட்டவர் காமராஜர் நீங்களா காந்தியடிகள் எப்படி மூணாம் வகுப்பு ரயில் பெட்டியில் கேட்டாரா அந்த மாதிரி அதனால் மற்றவர்களின் துயரத்தை பற்றி சிந்திக்கக்கூடிய சீடராக காமராஜர் இருந்தார்ல இல்லையா கக்கன் இல்லைங்களா எளிமையின் உதாரணமாக இருந்தார் மதுரையில் பிரியாஸ்பத்திரியில் தான் போய் நோய்க்கு சிகிச்சை எடுத்துக்கிட்டு இருக்காரு முன்னாள் மந்திரி யாராவது இப்போ யாராவது போய் அப்படி பிரியாஸ்பத்திரி பக்கம் சும்மா நாச்சும் ஒரு விசிட்டுக்கு கூட போகிறதுக்கு மந்திரிகளால் முடியாத காலத்தில் நாம் ஆண்டு கொண்டிருக்கிறோம் அவர் அதிலேயே கிடந்தார்ல அப்போ காந்தியர்கள் என்றால் காந்தியத்துக்கு எது பெருமை ஒரு குருவுக்கு எது பெருமை குருவால் சிஷ்யனுக்கு பெருமையா சிஷ்யனால் குருவுக்கு பெருமையா ராமகிருஷ்ண பரமவசர் பெரிய ஆன்மீக குரு ஆனால் அவரை உலகத்திற்கு எடுத்து சென்றவர் சுவாமி விவேகானந்தர் அப்போ எல்லா குருநாதர்களும் மிகச்சிறந்த சிஷியர்களை உருவாக்கினால்தான் அவர்கள் சிறந்த குருநாதர்கள் அப்படி சீடர்களின் வாழ்க்கையை செம்மைப்படுத்தியதனால்தான் 
காந்தியடிகளுடைய வாழ்க்கைக்கே அது பெருமை என்பதனால் காந்தியத்தினுடைய மிகப்பெரிய ஏற்றம் என்பது காந்தியடிகளுடைய வாழ்க்கையை விட சீடர்கள் செம்மையாக வாழ்வதில் தான் சிறந்து நிற்கிறது என்பதை இந்த மன்றத்தின் தீர்ப்பாக சொல்லி இந்த தியாகிகள் தினத்தில் அண்ணல் காந்தியடிகளை போற்றி அவர் வழியிலே உயிர் துறந்த ஆயிரக்கணக்கான தியாகிகளை நினைவை போற்றி நிறைவு செய்கிறோம் புத்தனும் மக்களெல்லாம் போற்றும் அடிச்சந்திரனும் ஒத்து உலகில் ஒன்றான உத்தமனே நித்தமும் துய்ய கதருடுத்து சோர்வின்றி தொண்டு செய்யும் ஐயன் என்னும் காந்தி மகானாம் வாழ்க நல்லறம் வாழ்க சுதந்திரம் வாழ்க செல்வம் வளர்க்கும் தொழிலெல்லாம் வாழ்க செந்தமிழ் வாழ்க நம் பாரதம் வாழ்க காந்தி மகான் நிலத்து என்றுமே என்கிற கவிமணி தேசிக விநாயகம் பிள்ளையின் பாடலோடு நிறைவு செய்கிறோம் வாழ்க காந்தியம் பிளாட்டோ ஷர்ட்ஸ் ஆறு முதல் அறுபது வரை மண்மதனின் முகவரி பிளாட்டோ ஷர்ட்ஸ்